ai chú hai chú hai ơi chú hai tim hai ờ tèo ngồi đi con dạ có chuyện gì chú kêu con qua gấp vậy thì cũng có chuyện quan trọng người ta mới mời mày qua đây chứ không có chuyện gì sao tao dám mời mày tèo ơi dạ chuyện gì chú hai nói chung á là má của con gạo mới điện thoại nói chuyện với tao rồi chú hai hả ừ rồi xong luôn rồi ủa mày biết gì xong có chuyện gì mà xong thì con không biết gì nhưng mà thí dụ cái chuyện gì nó nhỏ nhẹ nó đơn giản á thì tía má bệnh nói thẳng với con rồi còn chuyện gì quan trọng mới thông qua chú hai chứ bên đó đó nó nhắn lại với tao vậy nè tao nói bây giờ tao đồng ý tao gả ghé tao cho mày dạ tao nói nuôi năm gạo từ hồi nhỏ tới lớn vẫn khỏe mạnh học hành đàng hoàng ta cũng không đòi hỏi lắm đơn giản thôi chàng ơi trời ơi nói vậy là ở bệnh cũng dễ đó con vậy là con làm rễ sướng đó vậy hả chú hai vậy hôm nay con cũng gầu gầu trong bụng cái này chắc nhẹ rồi đó <cười> người ta cũng không có cần mâm cao cổ đầy gì hết á nhưng mà phải có đủ vòng vàng nha không thiếu chỉ nào nha tám mâm các cái nghi thức lớn nhỏ đó phải tiến hành hết không bỏ qua cái nào hết ừ, đám cưới thời nay chứ đâu phải ngày xưa đâu mà gì mà tám mâm rồi gì vòng vàng đầy đủ gì ghê vậy ta thương con tám hả Ông đừng hù nhỏ nó sợ nghe không Bà nói chuyện chơi không Cái chuyện hôn nhân Cái chuyện vợ chồng Làm sao tôi dám hù Làm sao tôi dám giỡn Thiệt vậy luôn hả Thiệt cũng chơi sao Ngoài ba cái lễ vật đầy đủ đó Còn riêng cái phần vàng đó Năm cây Trời ơi Cái gì mình năm cái vàng Bộ tính bán gái hay gì vậy Trời ơi bà thì ta nói sao tôi nói vậy chứ bà muốn gì qua bệnh nói chuyện với ta kìa Làm gì muốn ăn tư nuốt sống luôn vậy trời Tại thấy bức xúc quá Chú Hai Năm cây vàng luôn hả Năm cây đó Trời trời Sao con nghe xong con bụng cũng tay chân quá trời luôn Cũng con tưởng đâu Tía má năm gạo bến Chịu con ngồi chắc cũng nới nới cho con chút đỉnh với trời Chú Hai thấy mai ơi Cũng vậy là giờ cuối của con vợ một cái là tốn mấy trăm triệu luôn hả cả cái xóm xẻo lá này ai cũng biết là nó mới lập nghiệp đây mà Thôi mà tính chưa thua phải không à, đâu được con là con không chịu thua đó chịu thua làm gì bỏ tiền ra cưới mà khó quá chú hai ơi giờ nếu cưới vợ thì phải đi mượn nợ mượn nợ xong cái về hai chồng cấm đầu làm trả nợ luôn á nhưng mà mượn mấy trăm triệu có ai cho không đó quan trọng là cái đó đó Trời. Trời trời, chú hai ơi Mà tao thấy người ta nói gì cũng phải rồi mẹ ơi Đời người con gái ta Đã nuôi con ta từ nhỏ tới lớn cũng cực khổ Đã thương con người ta quá Cho nên bây giờ nó gả cho mày ta cũng muốn đòi cho nó cao vậy đó Thằng lấy vốn được chút đỉnh Tao con gái tao biết Tôi là có con gái tôi không thách vậy rồi đó Bà không thách tôi thách à Tôi là phải 10 cây, gả sáu là 10 cây Hả? À, tôi đòi vậy đó cho mấy thằng này nó nhảy xuống sông một hai thằng nữa đó Ủa? Năm gạo hay năm hột sòn? Bộ là qua hậu xẻo lá hay sao mà thách cưới cao dữ trời vậy? Tại qua hậu người ta tổ chức thi ở Sài Gòn Phải tổ chức thi ở xẻo lá là năm gạo chắc chắn qua hậu luôn Ủa tự tin thế ớn Hay là anh qua anh bển anh trả giá coi Coi người ta có bớt chút đỉnh không? Trời ơi mấy cò cục vàng của tía má bển mày làm như bó gao bó cải ngoài chợ vậy đi trả giá mà giờ tao muốn trả giá cũng biết làm sao vậy gọi điện cũng dám gọi điện đừng nói chi giác xác qua bển ê hai bay là anh em tốt của tao á hai bay giúp tao chuyện này đi ừ ôi không được đám cưới ai người đó lo đi mày ơi thì thích cưới gì mà cao vậy năm gạo cũng bình thường thôi mà đâu có gì đâu dữ đúng rồi chỉ có trắng miếng đẹp miếng nói chuyện có duyên miếng dễ thương công dung ngôn hạnh 
tài sắc dạng toàn Cả làng cả xóm ai cũng thương thôi mà Đâu phải gì đâu mà thách dữ vậy Có mình anh thương nó thôi chứ Cái này á Tao có cách Có cách hả? Ừ Cách gì vậy? Cứu ông Trạch Tài một phen coi Sao? Bây giờ mày Bỏ cuộc đi Điên hả? Tào lao Chuyện có chút ác à Mày bỏ cuộc rồi Ông Tèo qua bển chưa bỏ người ta Là người ta bỏ trước rồi đó Ôi mẹ ơi Khi người ta muốn á Là người ta sẽ tìm cách Còn khi người ta đã không muốn rồi Sẽ tìm đủ lý do Mệt quá Ông đừng đổ dầu vào lửa nữa Chứ gì nữa Ha Khi mà lúc á Năm gạo Nó chiếu tướng mày Rồi nó giết ráp thư Là cuộc đời của mày đã bế tắc từ đó rồi Tèo Bộ mày tưởng Làm ghế nhà giàu Dễ lắm hả Về rồi hả con Sao mua được vàng không Sao Có chuyện gì Ngồi xuống đây rồi nói Con hỏi ngoài chuyện nha Ngồi xuống rồi hỏi Có chuyện gì Chuyện gì Nhà mình có bé An á ngoài Ừ Thí dụ như Sau này bé An nó lớn Xong rồi nó tới tuổi lấy chồng á ngoài Ừ Cái nhà trai người ta qua người ta đặt vấn đề người ta cưới Ừ còn ngoại thấy làm sao thấy làm sao là thấy làm sao nhà có một đứa cháu gái à nếu nó đi lấy chồng thì ngoại buồn muốn chết chứ làm sao không phải vấn đề đó vậy chứ cái gì ý con là ngoại có đòi nhà trai người ta uh, xính lễ mâm bàn trầu cao vàng dòng tiền bạc nhiều thiệt nhiều không ngoại thôi Biết ngoại có sống được tới đó không mà đòi với hỏi Ô ngoại Ngoại đừng nói xui Nhưng mà Chứ chuyện gì Ngoại trả lời cho con biết đi ngoại Thì Nếu trường hợp đó Nếu mà hai đứa nó thiệt lòng thương nhau Thì Ngoại cũng phải hỏi Mâm lễ cho đầy đủ chứ Đặng cho đàn trai Người ta coi trọng con gái nhà mình còn cái vụ mà vàng dòng tiền bạc thì ngoại cũng để coi coi gia cảnh gia đình của người ta ừ, tới cỡ nào thì ngoại mới biết đường ngoại đòi tới đó chứ con sao mà con hỏi như vậy phải ai cũng như ngoại đỡ quá trời rồi chứ con sao bên nhà năm gạo á ừ tía má bệnh đầu tới năm cây vàng luôn ngoại Trời đất ơi Trời Phật ơi Chú ơi Mới sáng sớm mà làm mày lỡ nhà tao mà khóc như mưa vậy Tèo Hả? Chuyện gì á? Chú hai ơi Tự nhiên con muốn làm cô tắm lửa đậu vô rồi á chú hai Tự nhiên muốn làm cô tắm lửa đậu hả? Ừ tao thấy mày làm cô tắm cũng giống lắm đó Vừa nghèo nè rồi ừ, vừa khóc lóc mượt mà giống y như con gái chuyện gì đàn ông nó mạnh mạnh giảm lên chứ làm gì mà khóc y như con gái hả à? ừ, khóc đi sao khóc vũ hài gì bình tĩnh đó tao nghe coi vũ hài còn sao vũ chưa lấy chồng á mời mốt người ta tới người ta hỏi cưới á vũ hài đánh cưới nhiều vậy ở với tao thì đơn giản thôi Nếu mà ai lại cứ sáu nhà tao đó Thì phải voi chín ngà Gà chín cửa Ngựa chín hồng mau Trăm cây vàng Ngàn lượng bạc Đó, đơn giản Chú đòi nhiêu đó luôn hả chú ơi Thì con nhiêu đâu Rồi tôi tui nghiệp nhà trai ta tiện đâu ta cưới Thôi không cưới thôi tao không gả Có gì đâu tao để đó đó Có mất mát đâu đâu Trời đất ơi con người ta là con vàng, con ngọc, con kim cương Ta đẻ ra ta nuôi tới lớn Con mẹ cho cho mấy bị cứ không hả? Vẫn chơi hoài tèo Hèn chi Bên nhà năm gạo thách cưới con quá trời Con có đủ tiền để làm đám cưới luôn chứ ai Ủa? Tự nhiên ta đòi mày tiền nhiều rồi mày không có tiền cưới rồi mày qua nhà tao mày khóc 
thì mày hôm qua bên nhà mà, mà, muốn gạo mà khóc đi không dám qua không dám qua qua tao khóc chi mấy bay cưới vợ á về mấy bay hạnh phúc rồi đụng chuyện cái qua tao khóc còn nếu mà được cái mấy bay trốn à trốn mà nghe hí 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 ngoài kia kìa à, dẫn gạo rồi đi uống cà phê đi uống trà sữa sao không thấy rủ tao ở giờ đụng chuyện cái quả tao khóc là sao tèo khổ tao quá chứ chú ơi gì mà bộ chú chú tính hết cưới sao chú vậy luôn hả tao à, vậy đó tôi thấy ông tèo và cảm ổng vậy thấy tội nghiệp chổng ghê luôn á hồi lúc á mày mới cưới vợ mày có bị vậy không không có khóc dữ lắm hoặc là mừng phát khóc thôi chứ không phải như ông tèo mày á thì đỡ rồi có bắt hai là tía đâu có ai dám thách cưới gì đâu mà cho dù ai cũng thách cưới á năm mười cây vàng gì á thì mày cũng có mà đưa năm bảy cây củi gì có tôi làm gì có tiền 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 tía má tôi thôi cũng đỡ cái á bên nhà tía má ếch á giả nhái cho tôi nó không có đòi hỏi nhiều mày á thì sướng rồi sướng từ trong trứng sướng ra còn tèo á mới sinh ra đã khổ còn tao nè sinh ra trong nhà tường bự gì mà sống con mình à cũng liên quan thôi 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 đợi 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 đi nhé lâu tao nói nói gì thôi chứ tao thiệt mày cũng sáu nhà tao đó nếu sao này nó lấy chồng đó miễn thằng nào thương nó thật tình là được mà thương quá cho nó thật tình nha rồi có chí làm ăn nha đừng lo tương lai sự nghiệp sau này cho con cho cái và sống cho nó thật thà thì tao gã tao không đòi hỏi gì hết á có người mày biết rồi yêu cầu mày có chí mày quyết tâm thì mày sẽ làm giàu thôi đó, đừng có cờ bạc đá gà đá bánh đá đổ số đề đó thì cái đó thì mau nghèo à vậy sao con có chí quá trời mà con cũng nghèo chú ơi cái đó là có là mình coi mày có chí nhưng mà chí gì chí đực hay chí mét ta có cách này nè cách gì sao mày không chơi vàng giả đi cưới xong rồi mình tính tiếp mày hay quá mày tính một mà không biết tính mười rồi tới lúc vàng giả bay màu á rồi tía má vợ cầm chỗ trà rượt tao hay quá nghe nó má thằng tèo á nghe đàn gái người ta đòi lễ vật cao quá sợ không dám về luôn rồi ủa sao kỳ vậy dù gì thì cũng phải về rồi qua bên đàn gái coi thử người ta nói làm sao ắt giá làm sao đó chứ sao lại không về bà cũng biết rồi má thằng tèo á mẹ giá con coi từ hồi nào tới giờ đi làm thuê làm mướn người ta rồi bây giờ đùng một cái vậy đó đàn gái đồ trên trời trên đất vậy đó giờ nghe người ta đòi quá rồi không có tiền thì chắc không dám về luôn đó gì nói vậy là trốn ở sài gòn luôn không về luôn á hả chứ sao nữa không về là trốn rồi đó kiểu này á năm nay thằng tèo không kịp cưới vợ rồi đó tiền đâu cưới không có tiền khổ rồi tới vợ cũng có luôn sao mới đây khen thằng tèo thì giỏi lắm mà làm ăn được này kia sao giờ tự nhiên chơi ép nhỏ quá vậy thiệt mấy người này ngộ thì chứ làm như thằng tèo là cái máy in tiền vậy nghe trúng trong cái thằng nghèo nhất cái xứ xẻo lá này gặp tôi nó thiệt cái nha mà đòi cái kiểu đó đó tôi cũng bỏ giờ lái chạy luôn chứ đừng nói thằng tèo thôi cao quá tiền đâu cưới nổi đúng rồi anh tèo anh tèo ở cái gì vậy gì dạ, đó mày chạy theo nó coi sao ừ chạy lẹ đi con có chừng nó làm chuyện dạ dột đó nghe không dạ đừng nó lại dạ anh tèo anh tèo anh tèo thiệt tình chứ ô xóm này sao đủ thứ chuyện trên đời ông ừ thì ông coi qua bên nhà năm gạo á Vợ hỏi coi thử làm sao Chứ giờ má nó không về Rồi mình là người lớn Mà không giúp nó làm sao được Tôi nữa hả Chứ không nghĩ coi xóm này còn ai Đừng có chạy nữa Chạy không mệt quá <cười> Tao đau tao đau buông ra Đau cái gì mà đau Đừng có chạy nữa 
buông tao ra anh tèo tao đau lắm rồi mấy cô tao cái gì mà đau em buông ra anh tự tử mày không buông ra tao bằng nhục cái số mày đó mấy cô chị gái bỏ chị bình thường có gì đâu bằng nhục anh tèo buông ra tèo thôi cứ làm chị chơi vô chết coi chết coi trời ơi hai mày buông ra coi chết coi buông ra nè hai thằng mày anh em trong xóm không mà đánh nhau vậy đó hả đâu đánh đâu ông tự tử Trời ơi, nó chưa tự tử nữa mày bóp mũi nó chết rồi kìa Tao, tao có tự tử Tao đau bụng Ôi gì, mà sao mình nói nó tự tử Không phải, tại vì dí ông Kiệp á, phải la vậy cho bà con hàng xóm chụp ổng loại phụ à. Mày chụp hồi tao chết bây giờ, tao đau bụng, hai mày tao lao quá à. Con nghiệp nhỏ ghê luôn Vừa bị nhà gái dí, giờ bị tào tháo dí Một đường bế tắc Một đường thì thông suốt Đường nào cũng khổ giống chứ Tao bụng mà cũng bị lây nữa trời Trăm năm tèo vẫn là tèo Ngàn năm yêu gạo vẫn là Tèo Anh Tèo Vậy Bữa nay làm gì mà bay vui dữ vậy? Vậy ừ? Nhờ em gạo chịu khó năn nỉ ừ. Mưa dầm thấm lâu á Ừ rồi sao? Cái tía má bệnh á Chịu giảm xuống còn bốn cây Trời đất Thách cưới mà cũng có giảm giá nữa hả? Dạ ừ. Vâng vậy ừ. Con tính rồi con sẽ để một hai năm nữa con sẽ mới hỏi cưới em gạo lúc đó chắc chắn em gạo sẽ xuống giá vậy <cười> cha bay một hai năm nữa là con năm gạo nó đi lấy chồng nó bỏ bay là cái chắc thôi ngoại đừng có lo con với em gạo có cắt tóc ăn thề rồi ừ. thiệt ra tía má bên nhà em gạo thách cưới gì cũng cao thiệt nhưng mà con cũng hiểu chứ bộ con cũng hiểu tía má bển đòi như vậy cũng muốn con là phải bản lĩnh nè phải trưởng thành nè phải như trở thành một người trụ cột trong gia đình vững chắc chứ nên con suy nghĩ kỹ rồi con quyết định là khi nào mà con tự tin á con sẽ bước vào bệnh con hỏi cưới em gạo còn bây giờ thì hai đứa cố gắng tiếp tục tìm hiểu tiếp tục phấn đấu sự nghiệp chứ làm sao giờ câu bộ cũng ổn rồi á ừ về đi qua nay lo canh nó lỗ xã hội Kiểu này chắc phải kêu nó bao cà phê lại bù Chứ gì nữa Gì Ê Gì Sao Tèo nó không chơi cái chiêu Bác sĩ kêu cưới Để khỏi tốn tiền <cười> Bậy bà Bậy gì Lỡ Tèo chơi cái chiêu đó Không được giảm giá Mà nhà năm gạo Đồ tăng giá lên nữa Chết ông Tèo luôn Ờ à, hả Ừ Chị ơi, chị ơi Cái gì vậy? Chị cho tôi gửi lòng chim vào đây nha chị Tôi từ xa mới tới Mà tôi có công chuyện gấp nữa Cho nên tôi đem theo nó không có tiện à, 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 à. Tôi đâu biết cậu là ai đâu Với lại tôi đâu biết trăm ba con chim cò này Còn không mấy chị coi có ai đây á Được chị bán giùm tôi luôn đi Giá là 2 triệu Chứ giờ tôi mang theo nó Tôi sợ nó chết á Tôi nghiệp cho nó Ở cái xe lá này Có mấy người rành chơi chim chứ Sao tôi bán được đây Thôi 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 đem đi 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 Đem đi đi Chị ơi chị ơi Chị cho tôi năn nỉ tôi nói thiệt đó Tôi cho chị 300 ngàn tiền hoa hồng À Mà con chim này nè Nó cũng dễ ăn lắm Hết đồ ăn trong lòng rồi Chị cho nó ăn chuối Ăn trái cây gì cũng được Có gì à, sáng mai tôi quay lại lấy Thôi 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 Lỡ nó chết ai chịu trách nhiệm đây Dạ lỡ nó chết thì thôi Chứ à, Tôi để ở đây nó còn có cơ hội mà sống Chứ giờ nó đi theo tôi á Nó chết chắc Cậu làm cái gì mà còn không lo cho nó được Chuyện già lắm chị à Chị cho tôi gửi nó ở đây đi Ôi tôi đi nghe nha chị Tôi đi nha à, Cảm ơn chị nhiều Ê ê cậu Cậu kia Cậu kia Trời đất ơi Tự nhiên giờ dính với ba cái chim cò này nữa Cái quán chưa xong nữa Chim với cò nữa Chị 
nhấc điệp lên nó mới ra mồ hôi chứ Dạ Vì đây mát quá trời luôn tiếng ơi Ừ Không khí nông thôn này trong lạnh lắm con Hít thở rồi vô quyết liệt coi <cười> Trời đất ơi Đứng gì con Ở Trời đất ơi chết rồi Ây da ơi Trời đất ơi có sao không Đau quá Ôi chày hết rồi Chảy mà không có cái gốc này nè Trời ơi Ba ngày nó con đi đóng viên rồi đó tí á Thôi chết rồi Đi vô, đi vô kêu má mày nấu nước muối ngậm vô Dạ dạ Từ từ thôi Chim bê chim, chim bình yên Hót nữa đi, hót nữa đi Tôi yêu chim, tôi mến chim Vì mỗi lần chim hót tôi vui Nè nè ăn đi con, ăn đi con Đi 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 Ăn đi Ăn đi đi Chị ơi Dạ Cho tôi một ly đen đá Ít đường nhá Bỏ vào ly nhựa cho đem đi đấy À dạ dạ Để em chút cà phê của anh đây Ủa chị cũng chơi chim à? Trời ơi Tôi biết gì chim cò mà chơi Của người ta gửi bán đó À thế à Con chim này nhìn đẹp đấy Nhìn cái đuôi kia là tuyệt vời chim này Này Chị bán bao nhiêu nhỉ? Anh tính mua hả? Ờ à, tôi mua đấy ừ, Người ta gửi bán 2 triệu 2 triệu à? Thật đắt thế nhỉ? Nhìn thì thích đấy Nhưng mà hơi đắt thì chị bớt tí đi nhá Trời ơi, có phải của tôi đâu mà bớt Của người ta gửi mà À thế, thôi, thôi được, để tôi mua nhá Dạ Đây, tôi thấy thích đấy Con này là được, con này chim này tốt lắm Hót hay lắm anh ơi Đi nhờ chị <cười> Cảm ơn anh Tôi nói thật với chị Tôi là người vùng ngoài Dạ Nghe giọng nói của anh á Thì biết anh cũng người dùng khác rồi Tôi vào đây tôi tìm mua mật gấu nhỉ Ồ ừ. Mà chị có biết ở đây có ai bán mật gấu Thì chỉ cho tôi Tôi mua Tôi mua được thì chị cũng có tìm cà phê thôi Nhưng mà ở đây làm gì có mấy cái đó để mua Không có đâu anh ơi Không có à? Dạ à, à, Thôi được, chào chị đi về nha. Dạ Cảm ơn anh <cười> Ông nói con chim này không phải chim bình thường Cũng đúng Chim quý mà bởi vì tới 2 triệu lận đây, 300 của chị tiền công Cảm ơn cậu Có mặt gấu rồi hả? Giữ đó cho tôi nha Tôi cho người qua lấy liền Vậy ha Ủa, cậu là người ở vùng nào á có mặt gấu vậy? Tôi có thằng em trai ở trên Tây Nguyên Thỉnh thoảng mấy thằng bạn của nó xem bắn được ít đồ Gửi xuống đây cho tôi bán Quán chị rộng Mà sao dân khách quá vậy Không mấy à, Tôi với chị hợp tác làm ăn đi Thì à, Tôi gửi hàng cho chị bán thường xuyên Chỉ có thêm thu nhập Đúng ý không Nhưng mà mấy cái hàng của cậu á Tôi thấy đây dân nó có chuộng Chị ơi Chưa gặp phải người thôi Mà đúng người cần mua rồi bao nhiêu mà có mua mà muốn cái rộp liền à mà tôi nói chị nghe nè hàng của tôi là hàng xịn không phải hàng nhái hàng nguyên chất 100% phần trăm mấy chị xịn như ly cà phê của chị nè thôi được rồi bây giờ á cậu đem xuống đây tôi bán thử cho nhưng mà hên xui nha sao hên xui hoài vậy chị vậy à, để tôi gọi người nhà làm tới nha chứ nhà tôi xa lắm Tôi về đó không có tiện Cậu ở đâu xa tới đây Mà tự nhiên sắp chim xuống đây làm chi vậy Rồi hả không có giữ được mà Đi gửi cho tôi rồi nhờ tôi bán giùm Rảnh thì Tôi tính mua chim về chơi ừ. Vừa mua xong thì có điện thoại nhắn tin là bạn tôi bệnh Nên tôi tức tốc chạy bệnh viện 
cắm nó coi đó sao Nên tôi không tiện đem theo nó ừ. Vậy thôi tôi đi nha ừ. Có gì à, tôi mang hàng tới cho chị sao Cái người này Nói cái vấn đề này sẽ mình nghe nó mơ hồ quá ta Đó giờ mình đâu có biết về ba cái vụ mật gấu này Không biết có làm được không Nhưng mà Quá mình đó Ế ẩm Hay là mình bán thử coi sao Mình đâu có tốt vốn gì Giờ ông đem tới Mình bán được thì mình lấy tiền Còn không bán được thì thôi mình cũng đâu bỏ vốn gì đâu Có chí làm quan Có gan mới làm giàu Làm thử coi sao Ủa, cô Hồng Ủa, tính ta Bữa nay quá không bán sao cô Hồng đi đâu vậy Cô Hồng đi công chuyện chút à, Mày muốn mua gì hả Con tính qua mua cà phê cho tía con Mà cô không bán được thôi con qua quán khác con mua Trời ơi mày về đợi tao chút xíu đi tao về liền hả Đi con chút à Nhanh không Ê Cái chân mày làm sao bầm tím cái ghê vậy Quýnh lộn hả Đánh lộn cái gì cô Hồng Hôm qua con tập thể dục con té hồi nãy vô cục đá đó Vỡ chân nó sưng, nó bậm, nhất muốn chết luôn vậy. Trời ơi Cái này á là bị ngoài da thôi Nhưng mà nó bị bầm lắm rồi Chứng tỏ là nó bị không có thông Hả? Ê Cái này mày mua mật gấu Bôi vô Tan liền nó bầm Hay lắm mật gấu trị mới này là hay là nội thương là hay lắm á Thiệt hả? Trời ơi, chứ mày không nghe cái câu người ta nói à... Thôi, gì mình mới học trong này ta Thông Thông Không có thống Là sao? À, thông bất thống à, Thống bất thông à, Có nghĩa là, là nó, nó thông thì nó không có đau Mà khi nó đau, có nghĩa là nó không có thông Cho nên mình bôi mật gấu vô nó thông liền, tan liền Trời ơi Cô có rạch này về mặt gấu không mà cô nói như đúng rồi vậy Mệt mày quá à. mày lên mạng mày, mày trai mày coi hỏi coi Mày sao hả thanh niên mà không biết coi bà vụ đó hết trơn tao hả tao còn rành hơn mày nữa Mày thiệt á Thì con cũng nghe nói là mặt gấu tốt dữ lắm Ừ Nhưng mà trời ơi con thanh niên mới lớn rồi mạnh ù ù luôn à Có gì đến nổi đâu mà phải tìm hiểu tới mặt gấu không chị cô Nhưng mà bây giờ biết rồi đó Mày mua về mày bôi liền đi rồi nó mau tan cái xong cái hết bệnh cái đi đóng phinh nữa Mật gấu ở đâu? Ai bán? Cô không có, cô không bán cho Hả? Hả? Bây giờ cô bắt đầu chuyển qua kinh doanh tới mật gấu luôn rồi hả? Trời đất ơi Cô phải tìm hiểu nguồn gốc có lấy mật gấu ở đâu đó nha Lấy bậy bạ mật gấu giả là chết người đó Mày Yên tâm đi, tao bao xài luôn Đây năm hũ mật gấu Tôi đưa cho chị nè nếu chị bán hết số hàng này á, tôi sẽ gửi chị 2 triệu đồng tiền hoa hồng. Mà nếu người ta mua lẻ đó, thì chị bán cho tôi là 4 triệu một cái là ngang. Mà nếu người ta mua hết số hàng một lúc luôn, thì chị bán cho tôi là 19 triệu rưỡi, vậy là được rồi. Biết rồi, bữa có người hỏi mua, mà đâu có hàng, tôi đâu dám hứa. Vậy hả chị? Người ta mua nhiều không chị? Một người á, thì mua một ống. Còn cái người kia thì hên xui không biết có quay lại không nữa Tại tôi đâu có ngờ có hàng đâu <cười> Vậy à, chúc chị mua máy bán đắt nha Biết được có duyên Chiều nay người ta ghé lại uống cà phê của chị sao Tôi bán giùm thôi đó Hên xui rồi nha Cà phê ngon quá Thôi tôi đi nghe nha <cười> Biết vậy Hôm bữa xin số điện thoại của cái ông muốn mua mật gấu này Tía Trời Phật ơi, cái chân bữa nay sao rồi 
Dạ Cũng đỡ nhiều một tí Mà chân cẳng vậy ba ngày nữa sao để quay phim <cười> Tía đừng có lo Con mới một mật gấu dày xài á Nghe nói công dụng của nó tốt dữ lắm Mật gấu đâu mà Cô Diễm Hồng bán á Tía Dạ đất ơi Bà không có lấy đâu ra mật gấu qua bán cho con À Cổ nói á là Cái đó cổ bán giùm cháu cổ trên rừng gì đem xuống á Nghe nói là mật gấu thiên nhiên Công dụng nó tốt dữ lắm Bà này bà nói sao đâu á mà Ủa tôi tính đi đâu vậy Đi qua hỏi bà Hồng có mật gấu đâu bà có Mật gấu bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu Người ta đang cấm mà Cái vụ này á Đáng lý ra Tôi đi qua đây hồi sáng lận Nhưng mà tôi có khách tôi ở lại Tôi tranh thủ giấc này tôi qua gặp cô nè Cô hỏi cho ra lẽ Dạ Cái này bao nhiêu tiền Dạ 4 triệu anh hai Sao mắc dữ vậy Trời ơi anh hai ơi Đồ tốt phải mắc chứ Nhưng mà mình dùng ít lắm Mỗi lần á mình xài xíu à Nhiều khi à, cả năm á xài cũng hết nữa đó 4 triệu mà thằng Tám nó dám mua đó hả Trời ơi thằng Tám tàn á Nó mua là phải rồi nó đi đóng phinh mà là nó bị thương làm sao Em nghe nói đâu á Nó đóng phinh hành động không á Anh yên tâm đi Em nè của thằng cháu của em á Nó ở trên Tây Nguyên á Tuốt ở trong rừng ở Tuốt ở trên núi luôn á à, Nó đem xuống cho em bán Bảo đảm Hàng thiệt Cô ở dưới này Mà cô làm gì có thằng cháu ở Tuốt trên núi Mà nào giờ có nghe cô nhắc tới thằng cháu này đâu à, à, Thằng cháu của em á À, nó bị thất lạc à, lâu lắm rồi Cháu thất lạc lâu ngày gặp lại Dạ à, Cái điệp khúc này nghe quen quá à Nè Tiết, đi coi thử cái Tiết Ba cái mật này mà mày khăn khăn là mật thiệt Chắc đáo chắc để vô Chân mày kìa, càng ngày càng bầm tím kìa Có hết đâu Tao thử tao coi cho mày sáng mắt ra nha Trời đất ơi Mật gấu gì mà nghe mùi mùi heo không vậy Có nghe mùi gấu miếng nào đâu Tám ơi là tám Mày hửi đi tám Mày hửi đi Nghe cái mùi heo không à Đó mật heo đó chứ mật gấu gì Không lẽ Cô Hồng mà bán mật giả hả Tiết Trời ơi chứ mật thiệt ở đâu bà Hồng mà có tám Hả Mật gấu thiệt ở đâu Bây giờ nhà nước người ta cấm nuôi gấu lấy mật nè Cấm cái sừng của tê giác nè Ở đâu có Đó Người ta đã thử nghiệm rồi Nó đã không có hiệu quả Cô bác cái tuổi mua bán này nè Nó sổ phòng lên nó thế này thế khác Mấy nghĩa lợi mày mua Đó mà chết vô đó có hết đâu Thì bữa đầu á Con đem về á Thì con con sức lên Thì nó cũng nhẹ được chút xíu á tía Tám ơi là tám Đây nè Nó lấy cái mật heo phải không rồi nó pha với ba cái thuốc giảm đau vô Rồi mày sức vô bữa đầu thì nó nhẹ nó nó giảm đau đó Rồi mày càng sức vô nó càng tím kìa Mày càng sức nó càng tím kìa mày thấy không Ủa, Đúng rồi Tía Sao nó 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 sưng sưng ở đây nè Tía ơi Sưng chứ sưng sưng cái gì Trời ơi Chết rồi Hèn chi càng sức sao nó càng sưng rồi nó bầm lên nữa Ủa, tí tính đi đâu vậy? Tao đi qua bà Hồng nữa Tao điều tra con bà lấy ba cái mật cấu giả này ở đâu Thấy không? Rồi tao báo công an Trận này tao cho bà tới số khóc nức nở quá vậy này ừ? nói này nè à bán mật gấu đó hả nhưng mà không sao đâu mới bán có người à mới bán cho tám không mà chỗ quen biết tụi tôi đâu có nói gì đâu biết à, mai mốt tránh được rồi con cháu gì đồng ác dân thất đức anh mới biết chuyện đó con nữa hả à. Còn nữa Anh chưa có biết Tại 
tại em ngu quá mà còn tham nữa nên mất hai mười mấy triệu rồi mất mười mấy triệu của em thì ngà ngỡ của em làm sao vậy nè chào chị cho ly kê phải đen đá đi ôi may quá anh ơi may gì nhỉ anh ơi phải hôm bữa anh muốn mua mật gấu đúng không chị có thật à dạ mà, mà mua, mua chứ mà mà có có nhiều ít ừ, có bốn ống bốn ống à Thật ý thế thật sự á là tôi có năm ống lận nhưng mà tôi bán cho người quen hết một ống rồi cho nên bây giờ còn có bốn ống à anh mua đỡ đi khi nào cần á tôi lấy tiếp cho à, mà mà chị vào thì lấy cho tôi xem thử kiểm tra tí nhá coi là thật hay giả nhé bây giờ mật cấu nó kinh nè chút nha à ok đây nè trời ơi đây là mật gấu rừng Nguyên chất, hàng rất là có giá trị Bốn ống này Chị bán cho tôi 30 triệu nhá Ơ ờ, à, Chị ít không bán à À không không Bán bán, bán hết luôn đó anh à. Anh mua đi anh Dạ à, à, Được, tôi mua nhá Tôi 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 đi vội không mang được, không mang tiền nhiều à, Không sao đâu Anh về lấy đi Tôi giữ hàng cho anh rồi mai nữa quay lại lấy Không không Bây giờ thế này Tôi đặt cặp cho chị một triệu nhá Rồi tôi sẽ viết thế thế nợ cho chị Chị giữ lại một gấu cho tôi Tôi quay về nhà tôi lấy tiền quay lại mua Nha. Nhà tôi xa lắm nãy thì vụ vô tình có việc đi ngang để ghé vào thôi Mà thì suy nghĩ gì đây Ngày mai nếu tôi không đến thì một triệu này của chị Còn nếu tôi đến mà chị không có hàng cho tôi thì chị phải để tôi 30 triệu đấy nhá Rồi suy nghĩ gì nữa Hàng chị còn cầm trong tay đi cơ mà Ừ cũng được Chị 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 bán được số hàng đó chưa Được rồi Vậy tiền đâu Đưa liền cho tôi đi Nhanh lên Ngồi uống cà phê trước bà à. Sao chị? Ừ, khách mới đặt cọc à Tôi gọi điện rồi Ta nói à, chiều người ta đem tiền tới rồi Người ta lấy hàng luôn Vậy là chị chưa bán được số hàng đó Rồi chị trả lại hàng cho tôi đi Có chỗ mới cũng hỏi tôi Tôi đang cần tiền Tiền cũng còn mảnh gấp Không được Giờ mà đưa mật gấu là chiều mất tiêu 28 triệu tiền bồi thường Chị ơi Vậy chị mua số hàng hết luôn đi Chiều nay chị bán lại cho người ta Rồi tiền hơi hồng á Tôi đếm trả cho chị đầy đủ mà Cũng có lý Chiều lại Nó không có hàng mình mất 30 Giờ mua lại có 19 triệu hơn Còn có tiền công <cười> Chiều nó ghé mua Mình cũng lời được 10 triệu Lời quá rồi ừ? Chị ơi chị ơi Chị suy nghĩ gì mà lâu quá vậy Không bán được thì trả hàng cho tôi đi Tôi cần đi gấp Được Tôi mua là đâu phải con cháu gì của cô phải không? <cười> Lúc đầu cô nói con cháu lâu ngày gặp lại mà tôi thấy mua bán cái này kia nọ là tôi nghĩ rồi. <cười> anh ơi, bác ơi rồi, bác ơi của em rồi. Giờ sao giờ? Đi báo chính quyền đi. <cười> báo rồi. Đó, lần này rút kinh nghiệm nha, lần sau chừa đó. 
không phân biệt cái hàng nào hàng thiệt hàng nào hàng giả thì đừng có lấy gì bán hai nữa là cái này nhà nước người ta đang cấm nè khách người ta mua đó tiền mất tật mang phải không chưa tới chính quyền người ta phát hiện được đó là cô cũng không có yên đâu <cười> anh hai ủa cô hồng mới tới hả dạ cô uống nước cô dạ ừ, nước đi đâu đây dạ cảm ơn anh sao qua đây có chuyện gì không à, em qua em gửi cái tiền mật giả cho anh thấm tàn bắt được cái bọn lừa đảo rồi dạ bắt được rồi bởi vì em mới có tiền gửi cả cho nó đó ừ. bởi vì tôi nói cô cái bọn lừa đảo bây giờ nó tinh vi lắm nha nó hay vô cái cái nông thôn này nè nó thấy bà con nông dân mình á thật thà chân chất nó lừa gạt đủ thứ chuyện hết trơn như cô đó, cô đã bị lừa đảo rồi thì giờ cô rút kinh nghiệm rồi đi đâu đó gặp bà con mình thông báo cho bà con mình biết để người ta tránh dạ em biết rồi cũng mày á bắt được chứ thì có em mất tiền này không biết lấy tiền đâu rồi xây sở phải hàng họ buôn bán lời lớn đâu có nhiều anh biết rồi đó bởi vì cái tụi này nó ác lắm dạ không biết bà con nông dân mình đâu có tiền nhiều đâu người có nhiều tiền nó lừa đảo người ta hết tiền khổ uống nước đi dạ lúc kinh nghiệm nha cảm ơn anh hai ừ. bao nhiêu năm con là đứa trẻ không nguồn không coi chùa thiên nhai là nơi con nương tựa của cuộc đời <cười> thanh tần ơi thầy giáo đi xuất cảnh lên thành phố bao nhiêu năm rồi mới khứ hồ về ăn chùm khế ngọt ăn <cười> biết sao được chú ba con cái nó có công việc ở trên đó nó muốn mình lên mình ở với nó dạ. chứ nói thiệt bao năm xa quê tôi cũng nhớ dữ lắm dạ cũng không dám hỏi thầy lên trên đó thầy cũng dạy học luôn ha ừ thì uh, lúc đầu tôi cũng dạy học dạ. chứ không dạy biết làm gì dạ. nhưng mà bây giờ thì uh, dạy hưu rồi dạ. nhiều lúc uh, cũng nhớ nghề dữ lắm dạ. ừ thằng đạt lóng này sao rồi dạ cũng khoe thầy là con em nhà nó cũng có nhà có cửa nghề nghề ổn định ở trên thành phố luôn đó à, nè Học trò của tôi mà là học trò giỏi á nha Ngoan nhất lớp à Dạ à, Kỳ này thầy Minh về là Có công chuyện về hay là chỉ thăm quê thôi Ừ Cũng lâu rồi Tự nhiên nhớ quê nên về thăm thôi ừ. Ta nói gì Dạ ừ. Hay hoài niệm <cười> Rồi thầy về uống trà đi Chú Ba ơi Ê Ủa con Chú Ba uống qua Ờ chào người lớn con Ủa? Thầy? Tú Dạ Tuấn Tú đúng không? Dạ đúng rồi <cười> Dạ Thầy khỏe hả thầy? Ừ thầy khỏe Ờ Thầy ơi Bao nhiêu năm qua Con vẫn muốn gặp lại thầy Để nói lời cảm ơn Cảm ơn cái gì? Mày sao vậy? Thầy trò mà nói chuyện ơn nghĩa Coi như đó là nghĩa vụ của thầy Nếu như mà không có thầy á Thì con không có ngày hôm nay Năm nay á là năm cuối cấp Nhưng em tướng Tú á, học hành xa xúc quá Nhất là cái môn văn Điểm rất kém Cứ tình hình này thì tôi sợ em không thi tốt nghiệp được Mong cô dạy kèm thêm cho cháu á Tại vì tôi không có học được cao Có dạy cháu tôi không biết dạy như thế nào á cô Nhưng có vẻ em không có chịu học Tôi cũng đành chịu Vì vậy hôm nay tôi đến đây Gặp phụ huynh để nói rõ tình trạng này Mong phụ huynh nhắc nhở em thêm Dạ Sao vậy con? Con học hành cái kiểu gì mà cô giáo tới tận nhà bán vốn vậy con? Mệt quá Con muốn học nữa con không học thì con làm cái gì thì thì con đi làm con đi làm kiếm tiền con muốn kiếm tiền thì cũng phải học hành đến nơi đến chốt rồi mới kiếm tiền được chứ mẹ ơi con thấy có nhiều người á học xong á cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu con đừng có so sánh với người này người nọ được không mẹ không cần biết 
Mẹ chỉ biết là nuôi con đến tầng tuổi này Mong con ăn học tới nơi tới chốn Để sau này còn lo tương lai của con nữa Mẹ đâu phải sống đời với con được Nghe mẹ nói nè Ở xóm trên đó có thầy Minh dạy rất là hay Để mẹ đến gặp thầy Minh xin dạy kèm cho con nha Con nói là con muốn học nữa mà Mệt mẹ quá Mẹ cũng nói là mẹ quyết định rồi Không có nói nhiều nữa Bực thiệt chứ Học hoài Tình hình của cháu nó như vậy đấy yeah. Thì là thầy biết rồi có gì thầy giúp đỡ dùm ha Dạ yeah, thì như chị cũng đã biết đó Từ hồi trước tới bây giờ ở ngoài giờ lên lớp Em chưa hề dạy cho bất kỳ một học sinh nào học thêm hết trơn á Nhưng mà thực tình là bữa nay ngưỡng mộ cô hết sức Ngày xưa khi còn dạy học cô cũng dạy Bây giờ về hưu cô vẫn quan tâm đến những học sinh yếu kém Thôi thì à, em xin nhận để thứ nhất là tỏ tấm lòng của em ngưỡng mộ cô Hơn nữa là Tuấn Tú á, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi Mà nếu bây giờ á, mình không có sự chuẩn bị để ôn lại kiến thức cho, cho em nó cho nó thu thập cho tốt á, Thì khó mà có đầu đại học được Thôi à, em sẽ cố gắng nha cô Cảm ơn Tuấn Tú nè Cô Mai đây là đồng nghiệp cũ của thầy đó Bữa nay là cô ta Mai tới đây là gửi gắm cho thầy Thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho em Nhưng cái chính á Là em phải nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nghe chưa Có bài sớm làm giáo viên mà thiệt Nói đủ tròn Để cho mẹ mình nghe theo Giờ thi mong thầy này nữa Dám cá Học chắc được 2-3 ngày Rồi cũng nghỉ thôi Thưa thầy không phải tới Ờ Con ngồi đi chờ thầy một chút Chúng ta bắt đầu học nha Dạ Con buồn ngủ hả? Dạ Không biết sao Mỗi lần mà nhắc tới môn văn Là con buồn ngủ à Nếu như con thật sự buồn ngủ á thì Con cứ lên giặt nằm ngủ đi Hả? Thầy nói thiệt hả thầy? Bây giờ con đang buồn ngủ Thì làm sao mà học được? Chỉ bằng Con cứ ngủ đi Khi nào tỉnh táo rồi mình sẽ học Cái này Cái này là thầy nói nha Chứ con không có đòi ngủ rồi đó Học là sao? Mẹ bị người ta dụ rồi đó Đóng tiền xong lại con ngủ thôi Vậy là hôm nay không có học gì hết luôn á hả? Trời con nói thiệt mà Có học gì đâu Con ngủ dậy xong á Thầy nhờ con chép giùm mấy bài thơ Xong rồi con đi về thôi Sao kỳ vậy ta? Mẹ nghe nói á Thầy Minh dạy rất là giỏi Có tâm mà còn yêu học trò nữa Thầy làm như vậy á, chắc chắn là thầy có ý của thầy đó Con cứ đi học tiếp cho mẹ đi Nè Cái này là mẹ nói nha Mẹ mốt mà cô thi rớt á Mẹ đừng đổi thừa cho con Con không biết gì đâu Ờ à, nè đi đâu nữa dạ Con đi chơi chút về Cái thằng này Thầy ơi 
đâu rồi ta kệ không có cũng không sao chào thầy ừ. bữa nay thầy cho lớp làm kiểm tra cho nên thầy phải chấm bài nhưng mà thầy mới đọc có hai ba bài thầy bị qua mắt bây giờ con đọc cho thầy nghe rồi thầy chấm ha con đọc hả thầy ừ dạ bài thơ việt bắc tố hữu mình về mình có nhớ ta mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng mình về mình có nhớ không nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn tiếng ai tha thiết bên cồn bân khoăn trong dạ bồn chồn bước đi áo chàm đưa buổi phân ly cầm tay nhau biết nói gì hôm nay mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù mình về có nhớ chiến khu miếng cơm chấm muối mối thù nặng dai mình về rừng núi nhớ ai trám bùi để rụng mang mai để già mình đi có nhớ những nhà hát hiu lao xám đậm đà lòng son mình về còn nhớ núi non nhớ khi kháng nhật thở còn diệt binh mình đi mình có nhớ thôi, thôi, mình thôi dạ sao thầy bữa nay mình học tới đây đủ rồi mình nghỉ ha nghỉ sớm như thầy đang học mà à, thôi ngưng được rồi bữa nay à, thầy có công chuyện trời ơi tiếc quá tự nhiên bữa nay con thấy con ham học gian ghê mà tự nhiên thầy nghỉ sớm có công chuyện vậy thôi con về trả cho thầy khoan đã dạ cái gì thầy tí xíu nữa là con đạp nát viên phấn của thầy rồi trời ơi thầy làm con hết hồn thì nát viên này thì mình mua viên khác với người khác thì có thể nó chỉ là một viên phấn đối với những người làm công việc trồng người thì phấn là một vật vô giá trời có viên phấn thôi nói gì mà nhức đầu vậy trời thôi con về được rồi đó dạ có hộp phấn thôi mà cũng quý triết lý này kia nọ nghe bắt mệt bây giờ không có phấn thử coi thầy dạy bằng cái gì
Thưa thầy, con mới tới Ừ Bữa nay mình tiếp tục Đọc bài kiểm tra giống như ngày hôm qua ha Đọc đó hả thầy Đây. xong hả con về nha thầy ừ thầy nghe nói là mắt mèo ngứa lắm nhưng cho tới ngày hôm qua thì thầy mới biết được cái cảm giác đó ngứa thiệt dạ con về thầy tú nè nếu như con thích phấn thì con cứ cầm hộp phấn trên bàn nha dạ dạ thôi Dạ, thầy uống thêm trà Dạ Tú, ra bài biểu con Mẹ nghe thầy Minh nói hết rồi Dạ Con chịu khó như vậy á là mẹ mừng lắm Mẹ nghe thầy nói á là con có đọc bài kiểm tra giúp thầy nữa đúng không? Dạ Thôi, à, cũng trễ rồi Tôi xin phép về khi nào rảnh thầy ghé chơi Dạ, chào chị Mai nhớ tới học nha Dạ Mẹ mẹ ừ? Thầy nói có nhiêu đó thôi hả mẹ Ờ, thầy nói nó nhiêu đó thôi Đi đâu vậy mẹ? À, mẹ đi thăm thầy Minh Ủa, thầy bị gì mà đi thăm mẹ? Cái thắng xe thầy bị hư cho nên thầy bị tai nạn á Bây giờ mẹ vô bệnh viện thăm thầy Minh liền Nha À mà nè, cơm với canh đó mẹ nấu sẵn trong nhà rồi Con tự ăn đi nha Mẹ đi á Mình chỉ phá cho vui thôi Chứ đâu có ý hại thầy đâu Nói với mẹ là cho thầy gửi lời cảm ơn Thầy cũng xin lỗi con Vì hai tuần qua thầy không có dạy được Thầy... Thầy đừng có cảm ơn con mà thầy à, Thôi Vô đi Từ 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 thầy Hôm nay thầy trò mình bắt đầu lại ha Dạ Bài kiểm tra đâu thầy Hôm nay thì thầy không có bài kiểm tra Nhưng thầy có một cái bài này Thầy muốn con đọc rồi cho thầy biết ý kiến Dạ Con đọc xong rồi thầy Rồi bây giờ đọc xong thì theo con Tại sao từ hồi xưa tới bây giờ đó Cái vai trò của người phụ nữ luôn luôn bị coi thấp hơn cái nè
tặng cho con cuốn sách này dạ con cảm ơn thầy thưa thầy cũng về suy nghĩ được là con sẽ mua cái gì tặng cho thầy cô mày gửi ý cho con cái gì đi mẹ hay là con mua hoa tặng cho thầy đi hoa hả không được đâu hoa sến lắm mẹ nghĩ á món quà tặng cho thầy đó là thể hiện tấm lòng của con cho nên cái món quà đó như thế nào cũng là lòng biết ơn của con đối với thầy rồi có gì đâu mà sến thôi thôi con thấy sến lắm có nhà không thầy em ơi anh kính thầy minh hả dạ À, thầy Minh đi Sài Gòn rồi Anh có biết chuyện nào thầy về không anh? Thầy không về ở đâu, thầy ở anh chở với con luôn rồi Dạ, em cảm ơn anh Thầy dạy con Mà thầy không có la mắng Thầy cũng không có ép con học Nhưng mà Cái cách dạy của thầy Đã khiến con thay đổi Con uh, Thích môn văn lúc nào con cũng không biết nữa nói chung là tôi dạy biết bao nhiêu học trò tính hết đứa nào sao á tôi biết hết đây á tuy là phá phách nhưng mà không phải không hiểu chuyện nghe chỉ là nhận thức sai mà thôi mà muốn hướng con nó về đúng cái ngã rẽ cho chính xác á thì không thể dùng đòn roi mắng chửi mà phải dùng tình yêu thương dạ dạ nhưng mà con vẫn luôn án ấy Vì lâu nay con không gặp được trực tiếp thầy Để báo cho thầy biết Con thi đậu rồi Chà, Biết con có thành tựu Thầy vui lắm Coi như là Không uổng công giải dỗ của thầy <cười> Dạ à, Chúc thầy à, mới lên đường thượng lộ bình an Cảm ơn chú ba nhiều lắm nghe phải chị á thầy ở đây được lâu hơn một chút cái là tôi dẫn thầy đi tham quan hết vòng qua đây xẻo lá mình xẻo lá mình bây giờ á tăng tiến bộ lắm không phải như xưa đâu tôi có thấy ừ. bà con mình bây giờ không còn cơ cực như ngày xưa nữa à. ta nói nhà cửa ai nấy cũng đều khang trang hết thì tình thấy quê hương mình đổi mới như vậy tôi vui lắm à. thôi tôi à về thầy chạy nó qua kìa dạ con lo tìm cái này nên con tới trễ Con gửi thầy Sao lại tặng quà cho thầy Đây là món quà năm xưa Con tính biếu thầy Đến bây giờ Mới có cơ hội gặp lại thầy 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 mở ra coi Thích không thầy Mở ra Phân trắng hả Con còn nhớ Thầy từng nói Phấn Là con thuyền dẫn lối tri thức Và đối với nghề giáo Nó là một vật vô giá Thầy chỉ dạy con một thời gian rất ngắn Không ngờ Con vẫn nhớ từng lời nói của thầy Dù cho thầy có dạy con một ngày Một giờ Hoặc là một chữ Thầy vẫn là thầy của con Con chúc thầy Thượng lộ bình an Thầy giữ gìn sức khỏe cho thầy Khi nào có dịp Con sẽ lên thăm thầy Thầy đi nghe
trời Phật ơi Người ta mà nó làm gì nó nhốt ở trong này giống như nhốt khỉ vậy 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 đi con Vậy vậy đi coi Trời Phật ơi Con chào ông Đứa má đâu nằm đây Ba ơi Vô nói nghe nè Chào anh hai Tôi vô trọng tôi lụm mấy cái đồ dây chai chứ không có cắp trộm gì đâu nha Tôi không có nghĩ chuyện đó đâu Nhỏ con anh hả? Dạ Dạ con tên ông Nó đang hả? Dạ Gái đẹp quá nè Mặt mà cơ Ý như con mèo á Mỗi bỏ gì tím điểm hết trơn nè rồi sao đi làm mà không để nó nhà mà kéo theo một chi cho nắng mưa con nhỏ tội nghiệp vậy nè Dạ Ở nhà có hai cho con à Mà sớm tôi đi tối mới về Nó còn nhỏ để ở nhà không yên tâm Bà ở đâu? Dạ Bà mất lâu rồi anh ơi Nhanh nhanh ta chút đi con Trời chiều rồi đó Dạ Lỡ người ta tới sớm hơn rồi mình làm không kịp á Dạ Con gọt hết cái củ này là con đem vô con hầm liền á má ơi Ờ Mà con bắt con gà lên luộc chưa Dạ rồi 15 phút nữa là chín tới á Để coi còn thiếu gì nữa không ta Ủa Mà má ừ? Ông khách này là ông nào mà sao má mới dính quán gọi con qua đây dữ vậy Má cũng chưa biết là ai nữa nay tía có bạn qua chơi nữa ha <cười> ờ hồi nào tới giờ á tía con ít bạn lắm mà bữa nay á là mời người khách này về ăn cơm ừ. má nghĩ á, là chắc người này cũng đặc biệt lắm á <cười> nhanh nhanh tay đi con dạ ủa nay sao tự dưng tía dọn nhà vậy má không làm gì vậy kìa Ở đâu mà lôi ra mấy cái thứ đó vậy Làm gì trời Anh hai ơi Anh hai Ủa à, Anh à, Chào chị À, anh kiếm ông nhà tôi hả? Dạ, tôi kiếm ông Hai Ờ, à, à, ông ở trong nhà Ủa, mà anh là ai? À, kiếm ông có chuyện gì không? Dạ, tôi... À... Vô đi chú ba ơi à, à, Ông Hai nói tôi tới đây ông cho mỗi đồ Ờ, à, vô đây Ờ, <cười> à, 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 mời anh vô Dạ, dạ, dạ cảm ơn đi chị. vô đây, dạ Ủa, bé ăn đâu? Dạ, nó ngồi hoài xe bà gác hoài kia kìa Cho nó coi sống dẫn nó vô Dạ, tôi uh, vô xin mấy cái chai của anh hai xong tôi về liền mà Đâu được Ở lại ăn cơm với tôi chứ Chuẩn bị xong hết rồi Bà Tư ơi Cơm nước xong chưa? Ờ, à, 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 xong rồi Ơ, à, chưa, chưa, sắp xong à, Chút xíu nữa xong liền, tôi dọn nha Vậy Để dẫn em vô con Chào con Chào con Sao con ngủ ở đây vậy? Dạ, tí con vô nói chuyện với ông rồi ừ. Con có mệt không? Dạ Ồ, vô hết rồi nè Con có nói bụng không? Dạ có ừ. Vậy bây giờ cô dẫn con vô nhà kiếm gì cho con ăn ha Dạ à. 
Em thấy tội cho con bé Ân quá à. Nó mất mẹ từ nhỏ Bây giờ Phải theo cha đi ngoài trời miết à Rồi gian nắm dầm mưa Anh ạ à, Em lo con bé nó lỡ nó Em à Bây giờ mình chỉ mong sao cho Hai cha con chú ấy á Khỏe mạnh là được rồi Tại vì cuộc đời này Không ai giống ai đâu Hay là bây giờ anh á anh chạy ra sao nhà Anh kiếm ba cái gì mà mình không xài nữa Cái mình gom mình cho chú ấy nha ừ. Mồ côi tội lắm ai ơi Nói cơm khát nước Biết người nào lo Nè, ông ăn bánh đi Thiếm chính gửi cho mình làm quà đó Bà để cho đi Sao Tôi thấy ông trầm tư dữ vậy Bộ ông đang suy nghĩ gì hả Tôi suy nghĩ mà đâm lo Với cha con với cha Giờ này không biết làm sao Giờ này á Chắc tía con ổng cũng về rồi Ông đừng lo lắng quá Ổng thì tôi không có lo Mà lo là lo cho con bé Tội nghiệp với bé lớn Mắc cái bệnh tim rồi Mà Sao ông biết nó bị bệnh tim Dồn cái biết rồi Cái môi lúc nào cũng tái ngắt Thở thì cà hước cà hước Lúc nào thở cũng khò khè là biết nó bị tim rồi Người sẽ khổ quá trời Bé ăn Dạ Đi từ từ con mệt đó con Dạ Bé ơi Hôm qua trời mưa Cho nên hôm nay mát như té Trời nắng nha Giờ nó nhẹ nhẹ con Chứ còn chưa là nắng đổ lửa luôn á Thôi đổ nóng đi cho nó chắc ăn Dạ. Còn bệnh đó nha Đây Giỏi Ở bên đây nó chị té À, à để tí lập, để tí lập Trời, à, đi ra tí, cảm ơn con Dạ Nhiều quá Ở đây nhiều quá tí ơi ừ qua chắc ta ăn tiệc cái sao chỗ này sao mà chỗ này ta dục chai quá trời luôn nè vỏ <cười> chai rồi ca nè quá trời luôn hôm nay á, mà lượm được nhiều vậy bé ăn có vui không dạ vui tía mà kiếm được nhiều tiền tiết chữa bệnh cho con nha con gái của tía mà tía làm để tía dành dụm tiền để chữa bệnh cho con gái yêu của tía <cười> <cười> ông nào cũng đâu ủa làm sao ông còn đứng đây chờ ông nãy giờ mà sao ông thấy ông đi ngang đây nè ờ kỳ ha mấy bữa giờ này là ông đi ngang qua đây rồi đó bởi vậy Thôi để đây đi Giờ nào ông đi ngang đây ông thấy ông lấy Để tôi lộn vòng vô có gặp ổng không Ờ à, ờ à. Thôi đi đi
Tịnh Tùng Tịnh là ai Tịnh là ai con Tịnh là ai Con Con ơi con đừng làm biết xa con ơi Gì vậy chú Tiếp Chú Tiếp Sao vậy Cứu Cứu con tôi Cứu con tôi Đưa xe không trở đi Cảm ơn chú Con ơi Con ơi con sao vậy Tịnh là đi con Con Đâu 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 Sao rồi Bác sĩ nói là giờ phải chăm sóc cho con bé Ân nó hồi phục sức khỏe lại đi Hồi phục xong là tiến hành phẫu thuật liền luôn Còn nếu không mà để lâu quá là nguy hiểm lắm chú hai Thì cũng đâu có gì ta Ủa bà còn số điện thoại thì tránh không bà Tránh nào Tránh trại heo á hả Ừ Ờ còn Chờ tôi chút nghe Đây nè Chi vậy? Bà điện mà, 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 mà hỏi nó dùm tôi bên nó có công việc nào mà nhẹ nhàng đừng có làm nặng nề quá không Chi vậy? Giới thiệu cho ông Tiến hôm qua ông làm Chứ để ông đi lụm ba cái ve chai hoài Công việc nó không có ổn định Ờ ừ, Vậy tôi bấm rồi ông nghe nha Ừ Nè đổ chuông rồi nè nghe đi Alo Chánh hả Chú hai lúa nè Bé ăn hả Bà phải làm gì Để có tiền cái bệnh cho cô đó nếu như mà con có mệnh hệ gì Làm cho bà sống nổi Alo Nghe anh hai ơi Chuyện chú hai ở giờ con á giúp dùm chú hai đó tới đâu rồi dạ cái chuyện hồi bữa phải nói chú nói là chú tiến này phải không chú ừ chú này nè dạ thấy vậy đó chú ông kỹ lưỡng lắm làm việc có tâm lắm dạ chỉ trung thành lắm tin chú hai đi chú hai nhìn người không có lầm đâu nếu chú đã nói như vậy á con sẽ nhận chú tiến lại làm công việc luôn vậy hả dạ chú không có lơ là trong công việc cho chú tiến chú yên tâm đi một khi mà tôi nhận công việc rồi á là tôi làm việc rất là nghiêm chỉnh được anh hai đây á, giới thiệu á Tôi chưa có đền ơn cho ảnh hết á Vì làm sao tôi dám làm phật lòng ảnh Thôi cố gắng nha Làm công việc cho nó tốt ha Bây giờ có công ăn việc làm rồi đó Dạ Ổn định rồi đó nha <cười> Rồi Cảm ơn chú chiều nha Dạ không có gì vậy chú Hai Chú Hai coi đó Ngày đầu tiên đi làm á chú Hai Ông bị té gãy chân vậy đó Giờ làm sao lấy tiền đâu mà điều trị cái chân gãy cho ông hả chú Hai Chắc cũng xui rửa thôi Chứ ổng cũng không có muốn vậy đâu Thì bây giờ khả năng mày lo cho ổng được bao nhiêu quá thì lo Thì chú Hai cũng biết con mà chú Hai Ổng được voi đầu tiên Được cái này Đòi cái kia nữa chú Hai Ủa ông đòi gì nữa Ổng nói với con á Không cần điều trị chân cho ổng Lấy hết số tiền đó Điều trị tim cho bé ăn Thì chắc ổng tính để cái chân ổng gãy luôn Cho què luôn Để dành tiền Mổ tim cho con ổng chứ gì Làm con khó sợ muốn chết đi được Số tiền mà điều trị cái chân gãy trọng á, thì con có Còn số tiền mà lo trị bệnh cho bé Ân á Gấp mấy lần như vậy đó chú Con làm sao có được Thôi vậy vậy nè Chú hai hứa với con Đó Con lo được bao nhiêu con lo Còn bao nhiêu đó chú hai chịu trách nhiệm Chú hai cho nó mớ Rồi chú hai vận động bà con trong xẻo lá mình nè Một người cho nó ít Đó Để cứu nó Vậy thì tốt quá đó chú hai Chút khó khăn này nè Nó thể hiện được cái tình làng nghĩa xót Tương thân thương ái Lá lành đùm lá rách Được nhiêu anh Tổng thể á 
được 13 triệu Có 13 triệu thôi hả? Làm sao thôi? Anh, hay là giờ vậy mình 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 bán sớm lứa heo này được không? Không được em, tại vì heo chưa đủ ký thì thịt nó không có chắc Bây giờ mình bán chưa chắc ai mua mà người ta có mua thì ép giá lắm Vậy thôi, giờ anh đem tiền qua đưa cho tía trước đi Thì từ từ mình tính Em à Yên tâm đi Cái chuyện gì á cũng có cách giải quyết hết Em đừng có lo quá Dạ Anh chị cứ đem qua đây đi ha Rồi em gửi cho cha con bé Ân Dạ Cảm ơn nhiều ạ Dạ Chào à, 3 triệu Vô khoảng nhiêu 8 triệu Cô Hồng À chị Tư <cười> Được như được cô ừ, Cũng tạm tạm chị à, Chị coi nè Đó Ở nè Vợ chồng tôi được nhiêu nè 3 triệu hả chị Còn thiếu nhiều lắm chị Ừ, nhưng đây đâu có đủ đâu Dĩ An Ờ ừ, ừ, để chiều chiều anh về lấy cho Đang chạy uh, chở dây chai của chú Tiến đi bán giùm Thôi nghe, đừng gọi nữa đang chạy xe Ờ ừ, ừ, rồi rồi Luôn của ông Tám đó, là được nhiêu tiền rồi bà? Được chẳng hai chục ông à Có bao nhiêu đó thôi hả? Tôi cũng cố gắng hết sức rồi đó Mới gồm được có nhiều đó đó Tội nghiệp con nhỏ Mới bị lớn mà mang cái bệnh ngạt nghèo thiệt chứ À điện đi Alo Chú hai Con huy động được mấy ông buôn lớn Có đủ điều kiện chịu chân cho ông Tiến Và phẫu thuật cho bé ăn rồi Vậy đó hả Ông ơi Con về rồi nè Ừ Ông à, Khỏe rồi hả con Dạ Ông chúc bé Ân à, phẫu thuật thành công nha Đây, à. tặng bong bóng à. ừ. Con cảm ơn ông ừ. Nhẹ nhẹ con đừng, đừng làm quá nha Đó, ừ. từ từ thôi Ráng khỏe nha con Dạ à, Khỏe rồi ông cho đi học nha Dạ <cười> Con, con nuôi. nuôi Dạ, con thấy bé Ân nó cũng dễ thương nên vợ chồng con xin phép tí má cho phép tụi con nhận bé Ân làm con nuôi của tụi con Dạ con mong tí má đồng ý Còn với anh Bảy cũng đã mở lời với chú Tiến rồi Chú nói chú mang ơn nhà mình lắm Còn bé Ân nó sống được tới giờ này là cũng nhờ tí má hết Bộ nói vậy là hai đứa tính không xanh nữa đó hả? Dạ xanh chứ má Sao không xanh đi, không xanh tôi kêu má mày xanh à ờ, Dạ Cái này chắc để từ từ á Tiến á Dạ vậy từ từ nha Tiến á Tiến thấy ông Tiến á Ông làm cái nghề đó Cũng khổ, cũng vất vả Đi lụm ba dây chai Rồi thời gian ở đâu mà dạy dỗ nhỏ Rồi nuôi nấng Rồi tiền bạc cho nó ăn học Vợ chồng mới tính sao đó Cho nó tiện thì mới cứ tính đi Nói vậy là Tiến chấp nhận hả Tiến thì hai đứa đó có thêm con Thì tao với má mày có thêm cháu Nhà đông người vui chứ có gì đâu nhận chứ không nhận Dạ cảm ơn tiếng má Cảm ơn tiếng má <cười> Vậy hả bà Không bà đẻ đứa nữa đi Cô Hồng ơi Chàng ơi quán xá gì đâu mà chủ đâu mất tiêu gì cả Cô Hồng ơi, cô Hồng Ừ, ai đó Tôi nè Ủa 
Chị Tư Ừ <cười> Em đi còn xài Trời ơi buôn bán cái gì mà cứ bỏ quán trong lời trong lóc vậy Ăn miếng chị <cười> ừ, Ngon quá Sao không đưa cháu ngoại qua đây chơi À nó ngủ rồi ừ. Còn đứa nữa À Con bé Ân nữa hả ừ. Nó về nhà ông nội nó chơi rồi Hồi, hồi, hồi trưa á Hai vợ chồng bảy á Dẫn nó về bên anh xua tôi chơi bệnh á Ừ Con nhận hai vợ chồng chị xuống thiệt á Tự nhiên có thêm đứa cháu nữa Ừ Con bé Nó dễ thương lắm cô Nó ngoan lắm Ừ Bữa nào rảnh rảnh Ẩm qua chơi với em nha Chà Con bé Ân bây giờ á Nó Là con là cháu của cả cái xóm này nè ừ. Nếu mà cô muốn đưa về nhà cô chơi á Là phải sắp lịch trước đó à nha <cười> Uống nước đi, tự nhiên nha Dạ, dạ, cảm ơn này Con bé thấy dễ thương quá ha <cười> Làm quen nhanh thiệt nghe Nay nhà này mai nhà nọ Trời đất ơi Có nó cũng vui Dạ Thiệt tình á Tôi cảm ơn hai rất là nhiều Không biết lấy gì đền đáp Trời đất ơi Cái đó của nhiều người Chứ đâu phải mình tôi Người góp lợi ít Thôi giờ tôi về mặn thêm Tôi gửi gắm bé cho nó dạy dỗ thêm Tính mận gì Tiếp tục đi mua dây chai nữa hả? Dạ không có Ở gần nhà có cái công trình nhỏ Tôi mới xin được cái cái chân phụ hồ à, Làm phụ hồ hả? Dạ Làm ở đó cực lắm mà nghe Làm nổi không? Dạ cực mấy tôi cũng làm được anh hai Rồi giờ tôi xem phép anh hai tôi về nha anh hai nha ừ, Cố gắng nghe Dạ cảm ơn anh hai Hãy tội nghiệp Người thì khổ, sao khổ quá trời Khả năng mình giúp được tới đây thôi chứ sao Ông ơi, ông ơi Ông ừ. đang làm gì vậy ông? Ông đang tiết kiệm nè Tiếp bóng nè, cho nó đẹp Đó, ông thấy không? Dạ đẹp Thì tại vì sao là về nhà ông hai ở là kêu ông hai bà ông nội nghe Dạ ừ. Ông hai nuôi cho con tới lớn nha Dạ Cho ăn học đàng hoàng Thích nghề gì? Dạ con thích nghề diễn viên Diễn viên phải không? Dạ Rồi Học đi Học cho biết chữ đi Rồi đi học diễn viên ha. Dạ Rồi sau này làm diễn viên nổi tiếng à, Nuôi lên ông nội nha Dạ <cười> ừ, Nè đó Cho dạ. à, bông nè Nè quá đó. ông ơi Con cảm ơn ông nội Ừ giỏi Bắt được rồi, bắt được Bắt được Bắt gớt đồ nè Ủa lắm xì ke Dạ Rồi cảm ơn con nha Dạ Trời ơi con mà không lụm á là về không biết lấy gì mần đó Có gì đâu bác Ừ mà ông xì ke Sao uh, nay uh, không mần tên nhà máy mà ở đây Dạ cũng chưa có vô mùa gặt á Nên con cũng thư thả À Quá wow. Ủa nay bác đi đâu mà mua đồ nhiều quá vậy Bữa nay con trai bác nó về Ủa đen về hả bác? Ừ, thành ra mua nhiều nhiều làm cho nó ăn Dạ Ở <cười> về đi Con chào bác Ây à, Đây để con sắp phụ cho Trời đất ơi Mày đang mừng mà Con cũng làm sắp xong rồi Con sắp về cho bác cũng gần đây mà Rồi xong quay lại con làm tiếp cũng được mà Được không đó Được mà Chứ nặng gì bác sách ảnh hưởng tới xương sống á Nha, đi về <cười> đi, mình đi Ơ à. Má ơi Má ơi Má Ủa Má đi đâu ta Má 
con ngần gì đây dạ con đứng đợi má chứ vậy dạ chiều nay con đi làm á má cho con xin thêm ít tiền nha ủa má nhớ kỳ rồi con về con cũng xin tiền làm vốn rồi mà dạ tại cái kỳ trước á con lỡ đầu tư sai thời điểm con thua lỗ sạch luôn ừ, bây giờ á má cho con xin thêm ít vốn đi con làm lại ha kỳ này con cần nhiêu dạ khoảng 20 triệu rồi má hả cái gì dữ vậy trời má ơi vốn làm ăn mà có 20 triệu à giờ má nghĩ coi má đầu tư càng nhiều á là má lời càng nhiều nếu mà bây giờ mà má đầu tư ít á là cơ sở làm ăn của má nhỏ không bị mấy thằng cơ sở khác nó đè bẹp ha nghe má con có chí làm ăn á là tốt lắm rồi nhưng mà kỳ này con phải cẩn thận nha cái nào đáng mừng á thì mừng còn cái nào không á thì thôi đừng có nghe theo lời bạn bè á mà mừng sằng mừng bậy đó dạ trời con lớn mà con biết rồi thôi giờ về nhà đi để má tính dạ <cười> thôi thôi để để đang sách cho má má đi trước đi dạ <cười> Sao vậy ta? Đang chạy mà tự nhiên tắt máy vậy? Xong Ủa? Ông kêu tôi hả? Ừ Tôi đâu phải xe ôm đâu Ủa? Không phải xe ôm hả? Không Vậy thôi tôi xin lỗi nha Không có gì đâu ờ, Mà mà ông biết ở đây á ai chạy xe ôm không? Chỉ giùm tôi đi À có 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 con tèo xem dưới để tôi gọi coi Giờ không biết nó rảnh không nữa Ủa mà ông đi đâu vậy? À, tôi đi ra bến xe Rồi, rồi, rồi Tèo á Tèo Ừ, có cuốc xe ôm ra bến xe nè, mày đi không? Ờ, à, ờ, à, ờ, à. ờ Nó bận rồi Xe nó bị hư, nó đang sửa Nó kêu ông đợi được 2 tiếng, ông nó ra nó rước ông 2 tiếng nữa hả? Ừ 2 tiếng nữa thì không được Bây giờ tôi đang có công chuyện gấp Ây, Giờ sao ta? Thì tôi cũng biết nữa À không, không ấy á, bây giờ ông chở tôi ra bánh xe đi ha Rồi có gì tôi gửi tiền xăng lại cho ông Ờ cũng được Nhưng mà xe tôi đang không nổ nè, tôi coi coi Hên xui nha Ê được rồi nè Ờ, à, vậy đi Bến xe không? Ừ Ủa bắt được, đang làm gì vậy bắt được? Ừ, đông quá hả? Dạ Bác đang trẻ mới củi Hồi sáng sớm làm vận động như là thể dục vậy đó mà Trời ơi Bắt được Sao mấy cái việc nặng nhọc này không nhờ người ta làm rồi mình trả công người ta nó có đáng bao nhiêu đâu Đã lớn tuổi rồi mà cứ làm hoài vậy đó rồi tối về nhức lưng rồi xong bệnh cho coi Trời ơi Cái sóc nhỏ sớm này nó đi mần hết rồi Còn bá lặt vặt này mà kêu người á khó lắm Ờ ha Thôi thôi Bác né qua bên đi Để con làm cho Mấy cái việc này Con làm lẹ lắm Bác cứ ngồi nghỉ đi À, thôi bay làm ha Dạ Bác đi vô trong này bác coi ba cái bông cái hoa coi Ông đứng đây chờ tôi chút nha Má Con mới về Ủa Con mẫn gì suốt đêm qua giờ con mới về à Dạ Tại hôm qua con bàn chuyện làm ăn với đối tác á Rồi con xỉn quá con ngủ nhà của nó nhờ nhanh lên mày con lại giao vô với thằng đực hả má không có ưng rồi đó con biết ở xóm xẻo lá này á thằng đực nổi tiếng là thằng gian xảo làm ăn không có đàng hoàng má ơi ổng là cái người mà giới thiệu con làm ăn đó còn cái chuyện mà người ta nói gì với ổng á con không quan tâm à má chiều nay á má cho con xin thêm ít tiền nha nữa hả 
Trời má ơi, người ta làm ăn á là người ta đầu tư bạc tỷ luôn á Còn con mới có nhiêu đây à, đâu nhầm nhò gì đâu Mà biết nhiêu Dạ Ừ, một triệu thì má xây được Tại bữa con về con lấy hết hai chục triệu của má rồi Bây giờ má đâu còn tiền đâu cái gì mà một triệu má Một chục cũ Một chục cũ là cái gì Dạ, là mười triệu đó má Hả? Trời có gì đâu má hết hồn con nói cho má nghe á, bây giờ má cứ xây cho con đi Con đảm bảo lần này á, một trăm phần trăm là thắng Tại á, người ta tin tưởng con, người ta giao cho con một cái đơn hàng lớn Mà nếu con không xây tiền á, là người ta không có giao Với lại con á, là con hùng với bạn không mà Chứ con đâu làm một mình đâu ha má yên tâm nha Thì giờ con nói làm sao á, thì má nghe vậy Dạ Nhưng mà má dặn con điều này Sao má? Là hùng hạp làm ăn với người ta là con phải theo dõi người ta coi đàng hoàng hay không Người ta làm ăn ở chỗ đó được hay không Dạ con biết rồi mà Ha, má yên tâm đi Còn thôi má đi lấy đây Dạ Rồi xây đâu ra trời Nhanh nhanh mày ơi Nói giống như đúng rồi vậy đó Không được Ủa mà bị lòng ben là lát còn ngứa gãi dữ vậy Không bác hai con đâu có ngứa người đâu Ngứa sao gãi Con chỉ ngứa mắt thôi bác hai Ngứa mắt sao gãi tay Tại con giả bộ con làm vậy á Cho bác hai để ý đến con rồi xong con có chuyện kể cho bác hai nghe á Ủa xẻo lá mình có chuyện gì hả Cái này là do bác hai tự hỏi con nghe Chứ không phải là con tự kể cho bác hai nè Có công mà làng sớm ta nhìn vô ta tưởng con nhiều chuyện á Chuyện gì nói nghe coi Chuyện là vậy nè bác hai Tức thiệt chứ Mày nghĩ sao á Bắt kèo nào cũng thua chứ Bắt kèo dưới cũng thua, kèo trên cũng thua Thôi mày yên tâm đi Để tao về tao tìm cách Rồi kiếm tiền gỡ lại Đó Mới hôm qua Nó về nó xin tiền, nó nói nó đi mần ăn xa này nọ Bác hai cũng biết rồi Bác được làm ăn cực khổ Bây giờ nghe nó nói vậy Xót Phải chạy đi gom tiền này nọ cho nó Ai ngờ nó hốt hết tiền nó đi cá độ, bác con có được không? Là được này, bà vô phước thiệt chứ Có một con phá của kiểu đó, làm ăn sao nông nổi Con thấy mà con tức á Lúc đó con định chạy là con nói với bác được luôn á Cái đà này biết á Nó ôm tiền hết đi rồi mới mốt bác được không còn gì hết, bác được phải ra đường ở á Giờ sao đây bác? Bây giờ mày muốn nói cho nó nghe đó Là mày phải có chứng cứ đàng hoàng Chứ mày nói lơ mơ hả? Sao? Mày chống Chứng cứ hả? Ê đen Mấy kia nó trả bắt xác con này á trăm ngàn đó Mày bán không? Không bán phước mắt tôi đi Càng nghĩ là càng tức Lúc mà sổ dọ thì đá dữ lắm Khi mà vô trận á thì đá dẹt à Thôi bỏ đi mày Chiều nay thế nào tụi nó cũng gầy trận khác Mày chơi không? Còn chơi là còn gỡ Bây giờ tiền đâu nữa mà chơi Ông nghĩ đi tháng này tôi đúng xui luôn á Đá banh á cũng thua Mà giờ đá gà cũng thua Kể cả đánh số đề á Đánh con 15 sổ 51 Ông nghĩ câu tức điên không? Còn mấy xui quá Mày về mày kiếm lá bưởi mày tắm đi Xả xui Mày chơi tiếp Đen Dạ Má Con mới nói cái gì đó Dạ con Đâu có gì đâu má Con nói với má là con xin tiền con đi làm ăn Mà bây giờ con đem đi cá độ là sao Dạ không có má Con con xin tiền má đi làm ăn thiệt mà Con đâu cá độ gì đâu Nếu mà má không tin á Má hỏi anh Đực đi Ủa Thằng Đực đâu Con dám lừa dối má nữa hả Dạ Trời ơi tức của thằng này quá <cười> Má! 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 Bác được ơi! Con có mang mớ thuốc giò qua đây cho bác uống cho đỡ ho nè Bác thấy trong người sao rồi? Cũng còn... Còn... Cảm ơn con Làm phiền con quá Trời ơi! Chờm sớm với nhau không à Có gì đâu mà phiền bác Để bác cũng coi con giống như con cháu trong nhà đi Ủa? Mà sáng giờ bác ăn gì chưa? Bác có nấu nữa cháu Tại sao bếp bác Rồi Bác ngồi đây bác nghỉ đi Để con chạy xuống con múc cháo cho bác nha Ôi, Nó là người dân Mà lại còn tốt hơn con mình Đang nói có một câu ạ Nó giận nó không nói chuyện với mình Bệnh hoạn Nó cũng không thèm hỏi hang thuốc thang gì hết 
Đây, cháu tới đây Nè, bác ăn đi bác Bác từ từ ăn thôi Coi chừng nóng nha Bác ăn đi Ủa, anh đen Đen Con định đi đâu nữa vậy Đi công chuyện Má nói rồi đó Con không được giao du với thần đực Nó không phải là người tốt Vậy theo má Ai mới là người tốt Má đừng có để vẽ bên ngoài của người ta Dụ dỗ Chắc gì á Người ta không có ý đồ với má Ủa Anh nói vậy là ý gì hả anh Đen Tao nói cái gì á thì tự hiểu Bày đặt ra vẽ ăn cần Chắc cũng có ý đồ gì đây nè Đúng không? Anh đừng có quá đáng nha Tao quá đáng đó rồi sao? Im đi Bạn Long Nó là người dân nước lã Mà mấy ngày nay Một tay thần Long Nó chăm sóc cho má Còn con Là con ruột của má Mà má không thấy con Hỏi thăm má một tiếng Không thấy thuốc than gì hết Má nói làm sao? Nếu bây giờ má quý nó quá Má dặn nó làm con đi Má từ tôi luôn đi Má hết nói nổi con rồi Được Được Từ nay Má sẽ nhận thằng Long làm con nuôi Sau này Má có mất đi Thì toàn bộ gia sản này Má sẽ để hết lại cho thằng Long Má Má đừng có quá đáng vậy nha Bây giờ má từ con đúng không? Được Con bỏ cái nhà này đi Cho má vừa lòng Anh Đen 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 Anh Đen Đen <cười> Alo Alo, được hả? Mày là thằng nào? Tôi đen nè Mày gọi số lạ Sao tao biết Trời ơi ờ, Ông sao mà tôi gọi số kia cho ông có được đâu Bộ ông chặn số tôi hay vậy Hên á là tôi có cái sim phụ tôi gọi cho ông Mà mày gọi tao có chuyện gì á Nó lẹ đi Thì mấy bữa nay á Cái tụi tài điên á Nó dí tôi quá trời à Bây giờ ông có tiền không Ông cho tôi mượn đi Tôi lên Sài Gòn á Tôi trốn một thời gian Sao mày như vậy mày mượn má mày á Bà thiếu gì tiền Tao tiền đâu mượn Tôi mới cự lộn với bà Bây giờ tôi bỏ nhà ra đi rồi Mày mượn bả không cho Thì mày ăn cắp Không lẽ má mày Đi báo công an bắt mày Ông nghĩ sao vậy Tôi đã bỏ ra khỏi nhà rồi Không lẽ giờ giác cái mặt về nữa Bây giờ ông cho tôi mượn đỡ đi Tao nói là, là tao không có tiền Mượn cái gì mà mượn À ông được Không ấy giờ như vậy Tối nay á tôi qua nhà ông ngủ giờ nha Rồi có gì anh em mình tính tiếp Trời 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 Mày bất giỡn đi Mày mới nói với tao á Là tụi thằng Tài Điên nó kiếm mày Bây giờ mày đòi qua nhà tao mày ngủ Cho nó phá nhà tao hả Thôi đi nghe Đừng làm thiền đâu nữa Đức Ông Đức Khốn nạn Lúc tôi có tiền á Theo nịnh hót Bây giờ lại trở mặt Dạ Em, em nghe anh Tài Ê, thiếu nợ tao rồi trốn luôn hả mày? Dạ, không có anh Tài Tại vì mấy bữa nay em bỏ nhà em đi Bởi vì không có tiền trả cho anh Tài Tao không cần biết Giờ mày nói đi Chừng nào có tiền trả cho tao Dạ, tại à, Anh Tài ơi, không, không ấy giờ anh Ráng em thêm vài ngày nữa được không anh Tài? Tao kỳ hạn cho mày trong ngày mai Mày mà không trả cho tao Đừng có trách nhà Dạ, 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 em, em biết rồi anh Tài Giờ làm sao đây ta? Cái gì mà mấy chó sủa dữ vậy ta?
Trời đất ơi Đen đen Con định lén lấy tiền của bà Mà bà biết á, rồi bà đuổi đánh con Bởi vì con chạy con mệt quá Lúc đó chú hai thấy con đó Mày làm gì không được nha đen Cái gì cái Bà cũng là má của mày Sinh mày ra nuôi cho mày tới lớn Mày không định đáp lại thì thôi Đằng này mày đi ăn cấp tiền của má mày Mày làm gì mày coi được không Mà chú hai nghĩ coi Má con á có thương con đâu Trời Phật ơi Mày nói gì mày nghe được hả trên đời này không có cha mẹ nào mà không thương con á Không thương con mà nuôi mày tới lớn vậy đó hả Sanh mày ra bay lớn nè Nuôi mày tới hình hai mày cỡ này nè Mà mày nó không thương mày Không thương mày sao nuôi mày được Nếu mà má con thương con á Hôm bữa mà con xin tiền trả nợ là má con cho con rồi Mày nghĩ sao mày nói ra câu đó Má mày làm lụng từ hồi nào tới bây giờ cực khổ biết bao nhiêu Được bao nhiêu tiền Nội nuôi mày được cỡ này đó Là mai phước lắm rồi Mày không làm có tiền Để mày về mày cho má mày Mày còn đi cờ bạc Đi cá độ đá banh Số đầu số đuôi Đó Rồi thiếu nợ thiếu nợ người ta Về xin tiền mẹ già Để trả nợ người ta Ủa mày làm gì mày có được hả Mày thiếu nợ người ta thì mày tự trả đi Sức chơi sức chịu Liệu sức mà chơi Má mày làm gì ra tiền Mà chú hai thấy đó Con từ nhỏ tới giờ á Con có làm cái gì đụng tới chân tay đâu Con đâu biết làm gì đâu thì không biết thì bây giờ tập làm cho nó biết Ăn cơm á Ta còn tập mà Từ nhỏ xanh mày ra mày có biết ăn không Cũng phải tập chứ Tập ăn thì bây giờ phải tập làm Làm để mình trả hiếu lại cho cha mẹ mình xanh mình ra nè Nuôi mình lớn lên nè Đó má mày xanh mày ra có tay có chân để làm gì Để trang trí chơi hay làm gì Sống mà biết suy nghĩ con Nghe không Phải suy nghĩ cho nó kỹ lại đi Cha mẹ mình xanh mình ra nuôi mình lớn lên thì mình phải báo hiếu lại sao Coi cho nó được Bây giờ mà mày không trả hiếu má mày đó Sau này đó Mày sẽ hối hận Mà hối hận không kịp Bởi vì má mày già rồi Đâu có sống bao lâu nữa Mình lớn rồi Làm Để trả ơn cha mẹ chứ Phải có hiếu chứ Chú Hai Vì bây giờ cũng phải làm sao chú Hai Bây giờ đi về Rồi xin lỗi má mày rồi ở nhà Cô má mày sai biểu chuyện gì Làm phụ giúp má mình Đừng có đi chơi nữa Đừng có cờ bạc nữa Hai mẹ con hữu hỷ Cùng nhau mà làm Bà thương mày á Mày có hiếu với bà Bà sống lâu thêm chút nữa Còn mày bất hiếu gì nữa Bà chết sớm Dạ Vì con biết rồi Con cảm ơn chú hai Hứa nha Dạ Hứa với chú hay là phải làm y vậy nha Chứ mày còn cái kiểu này nữa Tao nói mày ở giá suốt đời luôn Mà nếu bây giờ cái xóm này nè Con gái đó Nó thấy mày đối xử với, 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 với má mày vậy đó Có con nào dám ơn mày không Có con nào dám chịu mày không Nó nhìn thấy cờ bạc Rượu chè Lại còn bất hiếu với mẹ mình nữa Tao nói cả con trai thôi Nó nhìn thấy mày bất hiếu Nó cũng dám chết thân mày nữa Má mày mày không thương Rồi mày thương ai Thấy không cái tội lớn nhất trên đời này của con người đó là cái tội bất hiếu con đi đâu má má tha thứ lỗi cho con nha con hứa với má là con sẽ tu trí làm ăn con không có chơi bời lưu lỏng nữa đâu má chỉ có mình con à bây giờ má còn lo cho con được mai mốt má mất đi rồi đó con mà tánh nào tật nấy á là con mang cái khổ vô người đó dạ con biết rồi từ lúc mà con bỏ nhà đi á Con mới thấm thế những cái lời má dạy con á Là đúng Con không nên giao du với người xấu Để bây giờ Con nhận được một bài học thích đáng rồi má 
con hiểu ra vậy là tốt rồi mai mốt á con khỏi đi làm ở đâu hết trơn á cứ ở nhà phụ má là được rồi dạ bác được ơi bác được bác được bác được có nhà bác được ờ à, hình như ông gọi má đó bác này con gì đây dạ hôm nay con đem đồ nghề qua sửa cho bác mấy cái ghế nè à ủa đen nó về rồi đó con dạ. anh long anh cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nha tôi hơi nặng lại với anh có gì đâu à, tôi cũng quên rồi không sao đâu đen nó hứa với bác á là nó sẽ làm lại đó con vậy thì hay quá cố gắng lên thôi con vô sửa ghế bác ờ à, à, khoan dạ bữa má có nói chuyện mà nhận long làm con nuôi á con nghĩ sao dạ tùy ý má thôi con sao không được mà còn long sao con dạ à, nếu được vậy thì con vui lắm tại vì à, lâu rồi con cũng thiếu thốn tình cảm gia đình con cảm ơn bác kêu má dạ con cảm ơn má <cười> lại đâu thành ra ôm luôn đóng hàng này luôn trời mấy trăm ngàn á ơi sao tự nhiên khổ vậy trời người ta như vậy sao ôm cực khổ người ta vậy vậy còn hả bơm hàng của người ta nữa là tiền tiền bạc đâu người ta trả cô hồng mua con ủng hộ kiếm vốn lại cô hồng đẹp lắm nè nhìn cũng dễ thương á người ta mua làm cái gì Cô Hồng trưng đi Giờ cô Hồng bài cái bàn trà bá đây nè Xong rồi cái cô Hồng để miếng gáo bông lên Xanh đỏ tím vàng đồ Cái mấy đứa nhỏ ngoài đường nó đi ngang nó thấy Cái nó tấp vô đây nó coi Là ba mẹ nó cũng phải đi theo Ba mẹ nó vô đây phải uống cà phê Của cô Hồng Đúng không? Có lý nha Tao lập liền Tao trứng liền Mà không chừng Cô Hồng sẽ Bày ra bán luôn Đúng rồi, đúng rồi Được đó Để tao lấy cho Để tao lấy này cho lấy nữa không nhà con còn ba bốn thùng gì nữa nè ê mày thôi nha tao phải đại gia ra mày làm gì mày tống cho tao vậy mày nói quá tao đem về luôn khỏi bán thôi mua vậy đó mà, mà, mua đi mua đi có một thùng à nước chơi thôi đúng rồi thấy người ta tốt bụng với lợi dụng tao hoài trời <cười> ơi đẹp chưa xin nhà anh má mua tặng cho anh á dễ thương quá à tới ra một thông chút xíu thôi anh tôi không được chứ kêu má mua cho chất đi Chơi nè anh tôi, má không có tuệ Má mua thuốc cho anh nội, má còn đi khám bệnh trên thành phố nữa Hai em mượn đi Không Cứ má mua cho chất đi Đây anh ơi, Không Cái này là chơi má mua cho anh Nè 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 Cái gì vậy? Cái gì chơi chút rồi khóc là ôm sùm vậy? Cái này má mua cho con mà hai em dành á thì con cho hai em mượn chút xíu đi chơi xong rồi trả lại cho sao thì, sao sao con chơi nhiều rồi cho mượn chơi xíu đi ủa có chuyện gì vậy cô bảy ủa à, tèo tụi nó dành đồ chơi kìa hôm nay mượn cho con đi chứ tèo đâu có tí con cho nó mượn chơi chút xíu đi tụi con không có dành được phải không cái này của anh bà nội nói nghe nha má bay mới cứ đi thành phố là khám sức khỏe khám bệnh mà ở nhà không có chịu nghe lời bà nội ha tí thì má mua xe này cho con mà con chơi mình cũng đâu có vui đâu Cô giáo vậy là có cái gì cũng phải chia sẻ với mọi người Thì con chơi chung với hai em Chơi chung chiếc xe cho vui Ờ à, chú nói phải đó con Đúng không? Vậy mới ngoan chứ Ha Chia bớt cho hai em chơi chơi với ờ, đông, đông nè luôn. đem ngoài chơi đi Nhưng ờ. mà đừng làm thư nha Dạ Đó Ba anh em kéo qua ngoài kia chơi đi Trời ừ, ơi ừ. Quá ra mà Hả Nè Chơi giữ cẩn thận đừng làm hư của anh nghe không Chơi không có quýt lộn nghe Dạ <cười> Bởi vậy tới nơi mệt với mấy đứa nhỏ thì ghê lắm ừ, Cười cao hả? À, cần muốn xỉu luôn à Mình nhìn vậy, mình thấy mình giống đang trở về thế giới tuổi thơ á Chồng không có, nhưng mà tục tân thì phải có Không những một con mà phải nhiều con ôm mới đã 
đất của bà không có chị bảy nữa vô con đó. khi nào mà mình ở nhà mà không có bà nội hay là mẹ ở nhà thì không cho người lạ vô nhà nhớ không dạ. nhớ nghe không nhớ nghe không dạ ừ ngoan lắm á ăn đi con ăn đi ăn đi Cục cưng của mình đâu rồi ta Mấy bữa nay vắng khách mà Đâu có ai không Đâu có ai mua cái đó đâu Mà sao không thấy đâu hả Tiêu là sao ta À. Con uh, qua uống cái gì? Hay là mua cà phê cho bảy cò? Uh, con không có mua gì uống hết <cười> Bởi quán tôi làm sao mà Ê Khách qua không mua gì hết á Qua đứng ngó vậy hả? Không có Con không có mua nước nhưng mà Con qua con mua ủng hộ cô Hồng Mấy con thú nhồi bông này nè Thằng con con á nó khoái lắm Ừ <cười> Được được lại 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 lựa đi lựa dạ. đi nhiều thú nhồi bông dễ thương lắm nè con đó đồ chơi nữa đó con dạ đó dạ nè trời ơi con đem về chắc mấy đứa nhỏ nó cũng thích lắm đó trời ơi cô đây cô, cô còn khoái nữa nè trời ơi có có xe nữa nè còn coi cái khoái này lắm nè <cười> thêm một thứ nữa đi nhiều đồ đẹp quá đây cái này <cười> à, hai cái này hết nhiêu cô năm chục ngàn thôi Dạ Cô bán đồ đẹp mà đồ rẻ nè Nữa Bữa nữa cái con con ủng hộ cô tiếp ừ. Dạ con con gửi à. à Vậy cảm ơn nha con Dạ Để con giới thiệu mấy đứa trong xóm qua mua dùm cho cô ừ, ừ, ừ. Thôi con Hồng con về nha à, à, à. Dạ trái cây ăn lấy thảo ờ ừ, vậy hả ừ con cảm ơn nha dạ hai đứa ngồi chơi đi cô hồng vô cô hồng gửi trả cái giỏ cho nội nha dạ đừng có phá cô hồng thấy cô hồng la đó chị hai cho em ôm nó một chút đi em thương nó lắm ha Nó nhìn ngoan vậy mà Chẳng lẽ Tụi nó lấy Bây giờ làm sao ta Mình cho nó thì được rồi Nhưng mà làm như vậy Thì vô tình tiếp tay cho nó Rồi mấy mốt nó trở thành người xấu Cứ hở tí lấy lấy ăn cắp Là không có được rồi Mình phía qua mình nói má nó mới được Không có tiền nên mình bự cẩn thận Để chạy cho cô Hồng nha Dạ Xém tí nữa Vì sự nóng nảy của mình Là mình ân hận lắm
cô Hồng Dạ, ủa anh hai Bố làm gì sai sao phải hối hận Thì hai đứa con cũng chậm đó anh Hai đứa con chậm sao Nó qua đây nè Nó mượn mấy con thú này bông này nè Nó đem gì nó chơi xong Nó đem qua nó trả lại à, Mấy con thú cô trưng bày đây đó hả Dạ, bởi vậy em mới đau lòng Có gì đâu đau lòng Nhiều tiền tôi trả cho Không, không, em đâu nói chuyện tiền nông đâu Đâu cần phải trả Ủa vậy chứ vụ gì bởi vì không biết em cần cái gì á cho nên em mới sợ suy nghĩ nè anh hai em thấy sớm mình đó sao nhiều người còn khó khăn quá à mà không biết có cách gì giúp người ta nữa tôi hiểu rồi tôi thấy người ta hay làm từ thiện trong xóm người ta lắm hay là mình làm từ thiện sớm mình đi cô cô khởi xướng đi tôi ủng hộ đầu tiên cho thiệt hả anh ừ có thiệt chứ nào giờ có nói chơi cô đâu vậy vậy mình làm sao Bây giờ mình mở ra cái chợ không bọc Đó Ai dư á Thì ta cho Ai thiếu á, Thì tới nhận Không cần phải trả tiền Miễn phí hết à. Nhưng mà Chợ thì phải có hàng quá Mà không có tiền Rồi sao mình mua hàng quá để mình bán miễn phí hả anh Không có tiền mà mình giao thương được mới hay chứ Dạ má con mới qua à, Mới qua hai con Má làm gì vậy đóng đồ cũ này vậy Phía bay á Ông đi uống cà phê bên quán cô Hồng á dạ. Ông về ông nói Ở bển á Cô Hồng đang tổ chức Cuộc thiện nguyện chợ không đồng ừ. Ừ. Thành ra Má soạn mới đồ của má nè Má tính đem ở bển á Để mà ủng hộ người nghèo nè Thấy được không Được quá chứ con thấy má kỹ tính hèn gì nên đồ đạc ở còn mới tin đây nè đó con cáo này nè coi mua đen ghê không nhưng hồi hồi trẻ má cũng dữ dằn ha trời ơi mới mua đây chứ trẻ đâu mày biết tánh má rồi đó thể ra chợ á cứ thấy đồ đẹp là mê à nè mấy cái này nè má chưa có mặt tới luôn á nên giờ á mình đem ở bển mình mình ủng hộ chắc được ha con ha được thì cũng được nhưng mà má để trong tủ cũng lâu nên con sợ nó hôi móc Thôi giờ vậy Con với má xếp lại đi Rồi con đem về nhà, con giặt, con xả lại chó thơm tho Rồi mình đem qua bển Được không? À, được á, được á Ừ, vậy đi Để đây à, Mấy đứa con nít con thật sẽ là đây nó lấy Đây là quần áo nè Đồ chơi ở đây Đó Còn đồ phụ nữ ở đây Nồng ông ở đây Ừ à, anh hai Chà Có bộ nhiều đồ dữ ha Dạ Cô Hồng phân loại gì để cho bà con ta dễ lấy hay gì Dạ đó Em, em để nè Đồ phụ nữ Đồ đàn ông Còn đồ trẻ con Đó Đồ chơi nè anh Thấy không anh Đủ đem cho cô nữa nè Ôi trời ơi Hôm qua anh mang hôm qua rồi Bữa nay đem qua nữa đó hả Ừ Chứ đây hết rồi nè Hết bữa sách rồi Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó khoái lắm anh ơi <cười> Mình cho Mà người ta lấy được vậy đó Là mình vui rồi Mới đầu em tưởng đồ cụ không ai cần Ai chị em tôi cần quá trời không đất luôn á Cô Hồng biết không Của cho Đâu có bằng cái cách cho Mình giúp đỡ mọi người Chứ mình đâu có làm gì đâu mình sợ Trời ơi, 
Nhiều quá nặng như vậy. 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 Nhiều quá trời luôn vậy nè. Ồ, quá trời đồ. Ây da, ui. Đất lên. Ôi, trời ơi, sách vỡ nè. Con nói nghe, con cô gái thì hơi dở một chút. Chứ mấy cái vụ mà vận động nguyên góp này cũng lẽ chứ lắm. Mày làm này tao thấy được đó Tèo. Thấy không? Bây giờ tao đề nghị đó là mày làm tổ trưởng tổ đi xin đồ đi. Bỏ cái chức tổ trưởng tổ nhiều chuyện đi nha. <cười> Thôi, cô không, cô không. Hả? Cô, con còn đăng lên trên mạng á. Cô kêu gọi mấy bạn trên mạng của con á. Người ta ồ, gửi về quá trời quá đất luôn á. <cười> anh anh, em thấy ngày đầu tiên vậy á là quá thành công anh ha. Cô Hồng, cô Hồng, Hả? mình chuẩn bị xong hết chưa để chạy dòng xéo lá kêu bà con tới mua miễn phí À đúng rồi đó Đi. Nè nè, mày ghé mày kêu bà Bảy Nói bữa nay có gấu bông nhiều, kêu bà dẫn mấy đứa nhỏ qua lửa À đúng rồi, tương lệnh chim đầu đàn <cười> Đi ghé cô Hồng ừ. Cô Bảy ơi, đi chậm ơi Ôi. Cô Bảy ơi à, Ai nữa, ai nữa Cô Bảy ơi ủa con tèo. tèo nè đâu tèo chú hai lúa với cô diễm hồng á Sao? kêu con chạy dài dài thông báo á là ai có cần đồ gì á chạy qua bên quán mua ủa qua quán cô hồng có bán hả nhiều dạ. đồ hả dạ nhiều lắm luôn thôi mà nhà này gì cũng có con ơi mua làm chi có tiền cô bảy đừng có lo ở bên quán bán đồ không có lấy tiền ủa cái bán đồ mà không có lấy tiền là sao là là miễn phí á người ta mở phiên chợ không đồng cái nhà nào thiếu đồ gì đó qua bển lấy vậy xài thôi à không có đồng nào hết trơn hả? À? Dạ Khỏi tất cả tiền gì hết hả? À? Khỏi luôn Sao lạ vậy hay quá ha Cô Bảy cho tôi nhỏ qua bệnh kiếm được chơi gì chơi Mấy đứa ơi Trân ơi Trân ơi Kiểu ra cho nó đi Dạ Nó nghe là nó khoái lắm, lắm á Con ra đây à... Hai hai đứa con á Chèo lên xe chú Tèo chở qua quán của bà Hồng Ở bển nhiều đồ đẹp lắm luôn á Chú Tèo bên đó có cơ bòn chú Tèo Nhóc hết trơn luôn Đúng bông nội cho qua lá chơi với em nha nội ừ à nội cho hai chị em đi đi chú tèo ha gì có lấy nha bà con thiếu thì lấy dư thì cho cái này tôi với cô hồng á cũng đi vận động bà con tới dư nè đem về cho bà con mình lấy về cho mấy nhỏ chơi thoải mái ở đây không có tính tiền đây là chợ không đồng mà ờ ừ. vậy bảy lấy cho mấy đứa nhỏ chơi đi có mấy con bông đẹp lắm đó à, trước hết à, xin cảm ơn chú hai cảm ơn cô diễm hồng và cảm ơn hết bà con ở đây à, tổ chức cái à, gian hàng không đồng nha à, bà con ở đây dư mấy cô mấy chú tốt quá À, quan tâm tới cái người khó khăn như chúng tôi nè không có gì đâu tới bảy ơi bà con mình sống ở đây vì cái tình cái nghĩa thấy không thấy gì chứ cuộc sống này nó cũng ngắn ngủi lắm thấy không mình giúp đỡ lẫn nhau cái gì bà con khó khăn thì tụi tôi cũng đi đi xin vòng 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 rồi đem về đây cho mấy đứa nhỏ nó chơi tội nghiệp đó làm cái gì mà giúp đỡ được cho bà con trong sống mình đó là tôi thấy tôi nhẹ trong lòng lắm cứ lấy thoải mái đừng có suy nghĩ nhiều cho nó mệt <cười>